sarili nating bayan Maraming nangangailangan Ang pilit na nagsusumika Makaahon lamang sa hirap Mabuti may maaasahan Handang maglingkot kanilumad Kagalingan at kaunlaran Serbisyo sa mamamayan Ang social worker ay inyong karamay Sa kinabukasan ating kabay Sa kawang gawa Nakikisa Nagawang panlipunan Matapat Nagliling ko Kausayan Pinataguyo Katuwang ng bawat Mamamayan May adikain Para sa bayan Ang social worker Ay inyong karamay Sa kinabukasan Ating Bye. Sa kawang gawa, nakikisa Magagawa, panlipunan Ang social worker ay inyong karamay Sa kinabukasan ating kabay Panggagawan, panlipunan Ang lahat 
Alang tapat taong bayan ay aangang Malasakit at kalinga sa mamamayan Bulong ni Rismut Bayanihan sa gisag na samahan Kumilos at magsama-sama Pinabukas ay isulong na ang tagumpay ng lahat Kay siglang galak Pag-asa ang lahat Pamamahal ang tapat taong bayan ay aangang Tayo na magsama-sama Ulitik ay tapusin na Pagbabago at pagkasenso Pagmamahal sa Pilipino Kulat, ilaw, kumhaw, puti, verde, asol at rosas, bayan ay paglingkuran, bagong buhay ang lahat. Pamamahalan ka na Bagong buhay ang lahat Alright, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Ayan, tayong lahat po ay uh, nakikiisa sa mga nagdiriwang ng uh, kaaruan ngayon. No? At uh, syempre, yung atin pong uh, nagtapos ng kanilang uh, pag-aaral o kaya nag-graduate. No? Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Bok Ricky at uh, tayo po ngayon ay uh, mukhang mag-iisa dahil ang aking pong mga co-host ay uh, kasalukuyan pa, ay uh, nasa biyahe at mayroon pang mga ginagawa. No? Anyways, mga kasama, mga kaibigan, mga kabaro, no? ngayong gabi po ay ating pasalamatan. Ang ating isang linggo na nagdaan dahil uh, ang ating Panginoon po ay uh, patuloy ho tayong iningatan, patuloy ho tayong binigyan ng uh, magandang uh, pangangatawan, kalusugan, and of course, no, katalinuhan. No? Siyempre, hindi naman po pwedeng alisin yung uh, malusuga ang pangangatawan natin pero kulang naman ho tayo sa talino, di ba? So dapat ho yan ay lagi pong uh, balanse, no? Ika nga. And uh, of course, sa atin pong uh, mga kasamahan sa consortium, no? Sa ating kasamahang uh, ayan. <laughs> Oy, TikTok ka tayo na. All right. All right. So, yung pong mga kasamahan natin sa ASEAN Social Work Consortium, mga kasama. Akin pong uh, babatiin. No? Ang bawat isa, babatiin po natin dahil uh, napakahalaga po ng kanila pong mga uh, contribution sa larangan po ng ating social uh, welfare and uh, development. Unahin ko na po dito ang atin pong uh, kasama 
sa ASEAN Social Work Consortium, ang ating Philippine Association of Social Workers Incorporation. Yan, yung Pasui. No? Ay, magandang gabi po sa mga taga Pasui. Yan, siyempre, kabahagi tayo lahat yan. Mga fellow social workers and development workers. Oh, social workers lang. No? Of course, ang ating pong uh, uh, past president, si Ma'am Eva Ponce. Nagdiriwang ho siya ng kanyang uh, karuan. Ma'am, good evening po. No, happy birthday. <laughs> Ayan, happy happy birthday po sa iyo ma'am. Ma'am Eva, yan sa Palawan. Alright. Atin din pong batiin ang atin pong mga kasamahan dito sa Alsodobi. Yung pong lahat ng mga social workers sa local government units. No? Yan, sa Association of Local Social Welfare and Development Organizations of the Philippines. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Sa pangunguna po ni Ma'am Ma Meredith, yung atin pong Al Sudopi President. Oy, parang lahat, parang gustong, uh, oh, tika muna, parang may naalala ako, mukhang uh, magdiriwang sila ng convention. O meron silang gagawing convention sa darating na uh, mga linggo. No? Ano? At uh, mukhang panay po ang kanilang uh, pag-a-advertise nitong kanilang uh, convention ng Al Sudopi. Good evening po sa lahat. Of course, batiin po natin yung uh, Nasway, yung mga professors, mga dakilang professors ng bayan, mga social workers na nandyan sa akadim. Good evening po sa inyong lahat. Abalang-abalang na naman ho kayo dahil uh, kayo po ay uh, mukhang uh, abalang-abala dahil uh, alam na marami hong mga social work students ngayon na nagtapos at ngayon po sila po ay nagre-review no? o magre-review sa darating na examination. Magandang gabi po sa ating lahat. Ha? Mga Nasway. Of course, atin din pong batiin ang atin pong uh, mga kasamahan sa DSWD, ang mga social workers ng DSWD or itong association of DSWD Social Workers Incorporated. Magandang gabi po sa mga kasama ko. Oh, yan, sa Adsui, lahat po ng DSWD Field Offices plus yung atin pong Central Office. Magandang gabi po sa ating lahat. Mm -hmm. Tuloy lamang po ang ating uh, pagkilos, pagtrabaho. Ha? Mga kasama ko, no? we have uh, 5,000 uh, plus Uh, social workers inside our department and we're hoping na tayo po ay uh, makiisa sa larangan ng uh, development. Alright. Yan. Alright. Siyempre, patiin natin yung atin pong mga kasamahan no? dito sa DOH League. No? Itong mga social workers sa DOH, Department of Health. No? Sila Ma'am Gabi. Ayan, marami pa ho tayo mga fellow social workers diyan. No? At syempre, yung ating pong social workers dito sa ALS, uh, AMSWAPI or Association of Medical Social Welfare and Development no? uh, dito sa hospital city. No? Napaka uh, busy ho itong mga to, lalong-lalo na yung uh, malasakit centers yan sa mga hospital maraming gabi po sa ating lahat hmm. siyempre babatiin ko rin yung mga uh, court yun, yung mga court social workers maraming gabi po sa mga taga court o itong Philippine Association of Court Social Workers sa buong organisasyon po ninyo dyan sa Korte Suprema ano po? Magandang gabi. <laughs> Alright. Okay. Siyempre, hindi tayo magtatapos dyan. Batiin na rin po natin ang atin pong mga kasamahan sa Association of Child Caring Agencies of the Philippines. Yung mga specialist sa larangan ng atin pong um, child protection. Yan. Grabe. Congratulations nga pala 
Oh, sa lahat ng mga child protection advocates, no? Na binigyan po ng uh, training diyan sa Miriam College, no? Kaila Professor B, no? 14. At siyempre, ang sponsor ng atin pong uh, UNICEF. Yan. At siyempre, yung atin pong uh, DSWD, ha? Yan po sa atin pong uh, yung, uh, child protection and emergencies no situation no? ang galing magandang training ito ha at magpapatuloy and uh, congratulations sa lahat po ng uh, nag-graduate ha and of course batiin natin yung atin pong mga kasamahan sa atin pong uh, national council for social development ha magandang gabi sa mga Kasama natin dyan, social development workers, social workers and development workers ng atin pong NCSD. Ha? Magandang uh, gabi po sa inyong lahat. At syempre, ang atin pong mga kasama, ha? nakalimutan pa tayo, ha? mayroon, yung Area-Based Standards Network, ha? itong AppsNet. Magandang, magandang gabi po, ha? mga AppsNet. Mga social workers and development workers din po ito. No, ho, itong uh, Absnet. And syempre yung mga social workers din dito ho. Sa atin pong National Government Agencies. Ha? Magtataka ho kayo siguro. Marami na ho tayo mga social workers. No? Hindi lang ito dito sa sa atin. Ho. Sa atin pong uh, DSWD. Hindi pati na rin dyan. Sa mga National Government Agencies. Ha? Banggitin ko na po ha. Banggitin ko na ho, itong mga social workers natin. No? Meron tayo sa Department of Education. Meron po tayo sa National uh, Anti-Poverty Commission. Yung National uh, uh, Commission for Indigenous uh, Persons. No? No? Maganda na po. DANR. Chet. Oh, uh, NEDA. Oh, Armed Forces of the Philippines. Philippine National Police. Ay, napakadami hong opportunity para sa ating mga gagawang Panlipunan, main time, paki-like po ninyo at uh, i-follow no, ang atin pong uh, 4K edutainment page. No? I-follow po ninyo and uh, i-like po ito, subscribe po. No? Dahil uh, para ma-remind kayo tuwing Sabado para sa atin pong karagdagang kalaman bilang manggagawang panlipunan. Ha? Eh, maganda nga dito sa atin pong mga, tika, mayroon pa ata ako nakalim. Oy, yung mga social workers sa corporate world, no? Marami po itong mga social workers sa corporate settings, no? Ay, hindi ko na ho babanggitin, pero parang gusto ko magbanggit kagaya po ito ng Petron Foundation, no? Meron po sila ang mga social workers sa Petron Foundation, no? Meron din po sa Jollibee, no? Jollibee Foundation. Ah, mayroon po tayo diyan sa sa Shell Foundation, sa Globe, sa Smart. Pa. Ah, marami, marami tayong social workers ano kasi lahat po 'yan, meron po 'yang mga corporate uh, responsibility. At ang iba ho diyan, ang nagmo-manage po ay uh, I mean, employed po ang mga social workers. Ha? Ano pa? Ano pa? Ba? Oh. Meron pa? Ayun. Yung mga kapatiran natin diyan sa sa mga lugar na hindi inaabot ng ating uh, workay, yung mga development workers natin, o social workers sa grassroots community. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Hoy. Hey, tinga, patiin muna natin para may nagpapabati dito ho. Yung National uh, uh, Council On Disability Affairs, of course, hindi natin makakalimutan yung uh, NCDA po, mga social workers and development workers, nararirian po sa NCDA. Magandang gabi po sa ating lahat. Oy, yung atin pong NAC, ha? National, mga ba itong ibig sabihin? Oo, oh, yung National Authority for Child Care. No? Bago pong... Uh, is- Uh, department ito, no? Attached agency ng DSWD, pinapangunahan po ito ng ating uh, uh, undersecretary, Glenda Riloba, nasa Sabado ho, 
Makakasama ho natin dito para pag-usapan naman ho itong uh, patungkol sa ating uh, uh, child protection, local, inter-country. Uh, itong national uh, for, for uh, child care, sinasabi nga natin. Yan, yung mga kasamahan natin dyan sa Area Vocational Center. Uh, yan, sa lahat ng uh, DSWD ho na mayroong NBRC. Good evening ho sa inyong lahat. Ano po? And uh, syempre, atin din pong batiin yung atin pong bagong na uh, mga social workers na nakatalaga dyan sa Department of uh, Migrant Workers. Bagong department po ito ha? na papangunahan po ang uh, itatalagang secretary ng Department of Migrant Workers, si uh, Madam Secretary Toch uh, Ople. Magandang gabi po sa inyo. Social workers sa human rights, social workers sa Philippine Commission on Women, at marami pa hong iba. No? Uh, wag, wag na ho nating <laughs> Parang uh, baka makalimutan ko. <laughs> Magalit sa atin yung uh, hindi nabanggit. Ha? Uh, syempre, uh, marami ho tayong pag-uusapan ngayon. Mientras, atin pong batiin ang mga audience natin na nandito sa ating uh, live no? FB page. No? Ayan, marami ho. Oy, magandang gabi ma'am. Ma Director Priscilla Villa. No ho, magandang gabi. Ronel Bisnar. Ma'am Lucid Villanueva. Yan po sa ating pong uh, build office sa uh, 6 dyan sa Iloilo. No? And then, oh, nanonood po sa atin ang ating uh, professor. Dr. Sakti Prabha from uh, India. No? Good evening to our fellow social workers and development workers in uh, India. Oh, Ma'am uh, Doc Sakti Prabha. Of course, Ma'am Mercy Lim Wako, good evening. Uh, magandang gabi sa iyo. Ma'am Stella Lucy Armada Abaa, dyan po sa Southern Leyte uh, State University. Ha? Magandang gabi. And of course, of course, oh, batiin natin ang mga social workers dyan sa region. Kakatapos lang ng pagbisita ng ating kalihim Secretary Rolando Bautista. Diyan sa inyo at naglungsad kayo diyan ng inyo pong uh, Directors Lounge. Ha? Magandang gabi sa inyo dyan. sa lalo lalo na kay Ma'am uh, Bebe Makapubre. Alright. Okay, Director B. And of course, itong mga social workers. Aha. Students. Aha. Marami ito sila dito. No? Binabati ko kayong lahat, mga students, mga junior social workers. Yung J-SWAP. Ha? Magandang gabi po sa ating lahat. Jogi Riva, classmate, good evening. Support social worker yan, si classmate. And of course, ay nanonood ho tayo from Tanawan. No? Ang atin pong uh, bagong promote no? na social worker, social welfare officer for Ma'am Virgie Tordillos. Uh, good evening dyan sa mga taga Tanawan. Ha? And then marami pa hong iba and uh, Yusek Caselia Yanko, maganda gabi. Shout out! Sa iba't iba pong uh, nanonood ngayon. Alright. And of course, atin pong uh, batiin ho ang lahat po ng mga sumusubaybay dito sa atin pong uh, programa. Ha? Magandang magandang gabi sa inyo pong lahat. And uh, of course, yung atin pong mga Uh, nais pa na, ho, na humabol ay uh, habol po kayo dahil maganda po ang ating uh, pag-uusapan ngayon na ho, itong uh, patungkol dito sa oh, oh, nawala ho yung <laughs> nawala tayong isa ayan. <laughs> alright ayan, uh, batiin natin ho no? ayan, uh, sige po magandang pag-usapan ho itong uh, Uh, patungkol dito sa persons with disability, lalong-lalo na itong uh, ASEAN Master Plan, na, mga kasama. Kaya kung mayroon ho kayong mga katanungan, mamaya ay magpadala lang ho kayo dito sa atin pong, uh, uh, ano ito, sa atin pong uh, uh, Facebook uh, Messenger. Oh. No, magpadala ho kayo ng mga tanong, itanong ho natin dito sa atin pong mga panauhin And uh, para ho, malinawan ho natin ito kung ano ho itong tinatawag natin 
na uh, plano o itong ASEAN no? uh, document. No? Sige po. So, sa ngayon, atin pong uh, ipapakilala na po ang atin pong uh, uh, panahin. No? Uh, ang una kong ipapakilala, mga kasama, ay yung atin pong uh, panahin mula dyan sa DSWD Build Office 1. Actually, ito yung empleyado ho, ito ng DSWD. Diyan po sa atin pong uh, DS as uh, uh, Area Vocational, no? ABRC, no? Area Vocational Center. No? At uh, ito naman po ay isang advocate. No? Basahin ko po ang kanyang uh, maiksing uh, uh, credential. No? Uh, siya po ay isang uh, registered social worker. No? Disability Rights Advocate, mga kasama. No? Disability Rights Advocate. Placement worker po ito dyan sa Area Vocational Rehabilitation Center at siya po ay uh, affiliated dito sa Alternate Country uh, Representative ng uh, ASEAN Disability Forum. Co-convenor po ito ng ating Philippine Coalition on uh, UNCRPD. No? At siya po ay uh, uh, co-convenor din ng ASEAN Disability Forum at uh, Philippine uh, President Regional Association of Women with Disabilities no? and Representative Government Union for the Integral of Disabled Employee. No? Huwag na po natin patagalin. Atin na pong i-welcome Si Ma'am Jen Jennifer Garcia. Hello po, Sir Ricky. Maganda gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig uh, dito sa inyong pong programa. Maraming salamat po sa inyong pong uh, pag -anyan. Yes, yes ma'am. Uh, Jen, maganda gabi po. Bumati ho muna ho kayo sa atin pong mga sumusabaybay at nagbabalik ho or magbabalik dito sa ating programa Uh, sa loob ng isang linggo. Yan, Ma'am Jen. Yes, uh, good evening po sa lahat. Naririnig niyo po ako? Yes, Ma'am. Ayan, so kinagagalak ko po na uh, uh, kami po uh, sa uh, ASEAN Enabling Master Plan Philippines ay narito upang ibahagi sa inyo kung ano ang dokumento na ito at kung ano po yung kahalagahan nito sa mga persons with disabilities. Uh, greetings din po sa lahat ng nanonood via Facebook Live especially to the students uh, of the uh, Pangasinan State University uh, Dikayan Campus uh, College of Social Work and the Ordaneta City University po, College of Social Work. Maraming salamat po. Yes, uh, magandang gabi. Ayan. Of course, atin pong uh, welcome ang Pangulo ng atin pong uh, call. Ano nga bang ibig sabihin nitong call, uh, Ma'am Jen? Uh, ang ibig sabihin po ng call ay uh, Center for Advocacy, uh, live, li, Learning and Livelihood uh, for the Blind Incorporated. So, in short, Call Foundation of the Blind Incorporated. Ayan. Okay. Call Foundation. Walang iba po. Mr. Lauro Porcil. Dati po itong uh, government uh, servant ng Department of uh, Education. Good evening, Sir uh, Lauro Porcil. Sir Lauro, magandang gabi. Aha, mga technical problem po yan. Ila ata, mayroong uh, hindi pa nakakapag-in itong si uh, President Lauro Porcil ay uh, ihabol po, no? Sir Lauro, pag ready ka na ho, on cam na po tayo. Any, anyways. Kaya no. Okay. Pwede pong uh, maki-on ng camera, Sir Lauro. Unfortunately, yun. Yeah. All right. Uh, yan po, si Sir Lauro Porcel, dati pong uh, retired government uh, personnel ng Department of Education. Sir Lauro, bumati ho muna kayo sa mga taga-subaybay natin dito sa programa sa ating uh, 4K. Ang pintuhan ng kalaman, kantahan at kasiyahan. Sir Lauro. So good evening sa inyong lahat. Uh, Thank you for inviting me here. 
Thank you. Thank you. Ayan. Alright. Kumusta po si Sir Lauro? Uh, maraming trabaho. Maraming trabaho. Maraming, maraming uh, po bang trabaho dyan sa, dyan sa ating, ano, sa ating uh, call foundation. Oh, ako sa uh, uh, ASEAN Disability Forum. Yeah, pati sa uh, ASEAN Disability Forum. Marami. At saka sa International Disability Alliance. At saka sa International Disability Alliance. Alright, okay. Yan, okay. Uh, Sir Lauro, maaari po bang uh, malaman ano po ang inyo pong uh, trabaho sa Department of Education bago kayo nagretiro? Ano ako? Senior Education Program Specialist. Ako po ay Senior Education Program Specialist. Um, involved ako sa mga international activities. Involved ako sa mga international activities. Lalo na sa human rights. Sa Lalo G na sa human rights. Sa Geneva. Sa Geneva. Uh, consultant ako ng... International Disability Alliance. Consultant ako ng International Disability uh, Alliance. Kasama kasi ako sa nag-formulate ng Kasama kasi ako sa nag-formulate ng Convention on the, Convention rights, on the rights of Persons, of persons with Disabilities. disabilities. So, no, kinuha nila akong consultant. Sa so, ako. yun, kinuha nila akong consultant sa ka uh, advisor. Advisor. Yung kasama namin si Jennifer. Kasama namin si Jennifer. Ayun, okay. Maraming salamat, uh, Sir Lauro, sa iyo pong magandang background. No, bago ho kayo nagretiro, kayo po pala ay uh, consultant at uh, kayo po ay uh, uh, na, nakatuwang ano, or tumulong no, sa paggawa nitong uh, dokumento or uh, iba't ibang mga klase ng dokumento patungkol sa persons with uh, disability, especially itong uh, ASEAN, no? Itong master plan. Okay? Sir Lauro, kayo po ay taga saan? Uh, dito ako nakatira sa Quezon City. Dito ako nakatira sa Quezon City. Quezon City. Oh. Uh, taga Quezon City po kayo? Dito lang nakatira. Pero yung dito parents, lang nakatira oh. pero yung parents ko? Taga Bicol. Taga Bicol. O oh, yun. Oh. Batiin mo, uh, kabayang uh, Lauro, ang mga kababayan natin dyan sa Kabikulan. Uh, Marahay na adlaw sa inyo gabos. Marahay na adlaw sa inyo gabos. <laughs> Ayan ha. Marahay yeah, na yeah, banggi. Papaliwanag ko lang si Ricky, no? Uh, kasi si Sir Lauro meron siyang uh, communication disability. So uh, ako bilang parang nag assist sa kanya, ang tawag ko sa akin ay voice over. Ayan. Ah uh, yes, yes, yes. Yes, Jen. Okay, maraming salamat uh, sa pagtulong kay uh, Sir Lauro, no? Sa pagta-translate, no? Ah, uh, pagko-communicate para maintindihan ng ating mong mga kababayan, lalo-lalo na, no? Itong ating pong mga junior social workers na nanonood ho ay uh, i-share niyo po ito dahil ho ma marami kayong matututunan dito sa pag-uusapan natin, no? Um, Sir Lauro, Bago ho kayo pumunta ng DepEd, kayo po ba ay nakapaglingko din sa ibang mga organization? Oo, galing ako sa um, galing ako sa sa na, ano, mga NGO. Uh, sa mga government NGOs. Non-government -gover non organizations. Pero na, nauna ako na involved sa Pero employed. nauna akong na-employed sa DepEd. Sa, oo. Tapos bago sa DepEd, sa international ASEAN disability tapos program. bago sa DepEd sa international ASEAN convention As at ASEAN convention oh. As ASEAN convention oh. Oh. Uh, sa sa buong uh, uh, taon ng iyong paglilingkod ilan pong uh, taon kayo sa ilan pong uh, dekada pala no ilang dekada po kayong nagselbi sa atin pong uh, pamahalaan at sa atin pong uh, mga NGOs. Well, kung, kung kasama yung panahon na ako contractual. Well, kung kasama yung panahon na ako ay contractual. Contractual. Mga almost 30 years. Mga almost 30 years. Wow. Wow. Napakahaba ng panahon mo, ah, Sir uh, Lauro, no? Kabayang Lauro, diyan sa paglilingkod, no? 30 years. 
hindi ho biro yan na paglilingkod at uh, maraming uh, matinding karanasan at siguro ho marami ho kayong na-contribute o naiambag sa atin pong uh, uh, pamahalan at sa atin pong international organization, mga NGOs, patungkol dito sa kahalagahan ng atin pong uh, mga persons with disabilities. Ano po? Oo, tungkulin ko yun. Oo, ako, tungkulin ko yun eh. Kaya mm-hmm. ako kinuha ng gobyerno. Kaya, kaya ako kinuha ng gobyerno sa kanang asayan. asayan para sa ganong gawain. Para sa ganong gawain. Ayan, oo. Uh, Sir Lauro, ano po ang iyong assessment ngayon sa atin pong mga uh, persons with disabilities? Kung kung ikukumpara ng mga kung ikukumpara ng mga 1970s, 1970s, 1980s, malayo na ang nakatunan. Malayo na ang at marami nang na narating natin. Oo, ah, uh, uh, lalo na noon na UN Lalo nga yung nabuo yung UN Convention. UN Convention. Uh, mm-hmm. Talagang naging responsive ang gobyerno. Talagang at, naging responsive yung gobyerno. Yes, mm-hmm. si, si Jennifer kasama namin. Yan si Jennifer kasama namin. Sa ASEAN. Sa ASEAN. At saka sa mga national conventions. At saka sa mga national conventions. Kaya uh, ma- malayo na. Nung araw kasi... Kaya malayo na. Nung araw, nung araw kasi... Hindi tayo pinapansin. Hindi uh-huh. tayo pinapansin. Mm-hmm. Oo. Apo, uh, maaari po ba ninyong uh, maikwento sa atin, ano, mga tagapanood o mga tagapakinig, ano ho ang uh, uh, nagtulak para tayo ay uh, mapansin, no, itong mga PWDs, mapansin po, na ang kanilang mga pangangailangan. Ano po ang nag-udyok, uh, ika nga? Noong ako nagmaster sa public administration. Ako'y nagmasters dun sa, ng public administration. Sa UP. Sa UP. Uh, kinuha ako ng office ni... Kinuha ako ng office ni President... Estrada. Estrada. Oo, so... Mm-hmm. Nilagay so, ako sa... Nilagay ako sa... National Anti-Poverty Commission. National Anti-Poverty Commission. Uh, kasi yung nagkataon... Kasi yung, nagkataon... Yung banal ni President Estrada... Ay, Nung panahon ni President Strada ay... Ang bilsa ng public administration. So, tunuhan nila ako at pinadala nila ako sa Geneva. Pinadala nila ako sa Geneva. At sa New York. Mm-hmm. At sa New York. So, para, para sa training. Para sa training. At pagbalik ko. At pagbalik ko. Pumasok na ako sa DepEd. Ayun, pumasok na ako sa DepEd. At saka sa, yun, naging consultant. Saka ako. yun, naging consultant na ako. Mm, ayan, so kayo po ay uh, sa termino ng uh, dating Pangulong uh, Joseph Estrada uh, nanilbihan at uh, kayo nga po ay pinadala sa, uh, uh, saan yun? Sa, sa, sa New York. Sa New York. At, at, sa New York at, at Geneva. saka Geneva. Ano? Uh, para mag-aral at uh, siyempre, may expectations ho kayo no pag pag pinapadala dito sa mga ganon, may mga inaasahan pagbalik sa Pilipinas at uh, makapag-contribute oo so uh, paano niyo po sinimulan ang iyong contribution after ho ng iyong uh, pag-aaral doon sa Geneva uh, New York Uh, 11 years ako sa National Anthem. 11 years ako sa NAPSI. Sa NAPSI. Mm-hmm. Uh, doon talaga ako nag-umpisa. Doon talaga ako nag-umpisa. At uh, noon ang undersecretary no, si Yusuf Abana. Ang um, si Yusuf Abano? Kaya noon. Uh, kaya... Uh, Dunamit ko naman lahat ng pinag-aralan. Dinamit ko naman lahat ng pinag-aralan ko. Uh, dito sa DepEd at sa kasi na sa DepEd at sa NAPSI. Aha. So so sa makatuwid hindi po uh, hindi po ba uh, yung atin pong mga ginawa na mga programa ito ngayon ay uh, uh, ika nga na papakinabangan na ho ng atin pong mga may kapansanan. Ano po Ginoong Lauro? 
Ay, oo naman. Kasi, Ay, oo naman kasi uh, yung National Council on Disability Kasi yung National Council on Disability Ay, Affairs napalakas. Ay napalakas. Tapos yung NAPSI naman Tapos yung NAPSI naman lalong lumawak. Lalong lumawak. Ayun. Tapos, mm. na- na-assign ako sa Tapos na-assign sa ASEAN. ako sa ASEAN. Mm-hmm. Uh, pina- pinalakas din namin yun. Ayun, pinalakas din namin yun. ASEAN Enabling Master Plan. ASEAN Enabling Master Plan. Ayun. Alright. Okay ha. So, konting uh, introduction ni uh, Gino Ang Lauro sa kanyang uh, paglilingkod no? sa ating bayan from the time na siya po ay pumasok sa pamahalaan at uh, hindi ho nawala sa kanya yung uh, advocacy uh, para sa ating pong mga mahal na uh, persons with disability. But ginoong you know, Lauro, sir, ano po ang mga innovative programs and uh, services natin ngayon para sa mga uh, kababayan nating may kapansanan? Ang, ang pinaka-importanteng ang pinaka-importanteng mandate ng mandate UN Convention ng UN Convention ay yung mga may kapansanan ay dapat kasama ay yung mga may kapansanan ay dapat kasama mula sa pagplano ng mga programa mula sa pagplano ng mga programa hanggang sa implementation hanggang sa implementation mm-hmm. uh, kaya alam naman natin na so, kaya alam naman natin na, na ang may kapansanan na, ang nakakaalam ng ang may kapansanan ang nila. nakakaalam ng talagang pangangailangan nila o uh, kaya yun ang pinaka-importante. So, yun ang talagang pinaka-importante. Sinaman na ang mga kapansanan. Sinaman na ang mga may kapansanan. Sa lahat ng sa lahat pagplano ko lang. Ng pagplano. Yung sa pagplano ko lang. Pati yung paggawa ng mga batas. Pati paggawa ng mga batas. Sa Congress at Senado. Sa Congress at Senado. Na, na-i-invite din ang... Na-i-invite na ang mga... Mga may kapansanan. Mga may kapansanan. Kaya, ngayon... Kaya, ngayon... Malak- malaki na ang pag-unlag. Malaki na yung pag-unlad. Mm-hmm. Uh, Sir Lauro, balik, balikan ko lang. Mga ilan po ba ang uh, may kapansanan sa, bu- sa ating bansa ngayon? Well, ang sabi sa World Health 10% ng population. Noon ang sabi ng World Health, uh, mm-hmm. 10% ng population. Oo. Oh. Aba, ay uh, 110 million na ho tayo. So 10, 10% ng population. Ibig sabihin, ito po. 11, 11 million na. Mga 11 million po. May mga right. nagsasabi hanggang 20%. May mga nagsasabi na hanggang 20%. Eh. Kaya na. Mas Kaya maganda na. ng maging conservative. Mas maganda uh, ng maging conservative. <laughs> uh, <laughs> tama. Uh, pero Sir Lauro, mayroon po ba tayong mga datos dito? Talaan ng mga may kapansanan sa buong Pilipinas? Ika nga, kada barangay or uh, kada munisipyo ho, mayroon ho tayo? Sa ngayon, national pa lang. Sa uh, ngayon, national pa lang. Pero meron din mga probinsya. Pero din, meron din mga probinsya. Uh, Kamarinus mo. No? Talagang sa Pangasinan, meron na rin sila. Talagang sa Pangasinan, meron na rin sila eh. Uh, so, 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 sa Iloilo, meron na. Sa Mindanao, sa Ilo-ilo meron, meron na. Sa, sa Mindanao, meron sa na. Sa Mindanao, meron na. Aha. So, uh, may, mayroon po kayong mga... Bukod doon sa mga national o international policy instruments na mayroon ho tayo, uh, ano ho yung mga national policy na inyo pong uh, inadvocate ano, para maitaguyod ang uh, social protection or inclusion ng atin pong mga may kapansanan sa ating bansa? Meron na yung Republic Act 9442. Doon sinasabi doon. Doon sinasabi na doon na at least one percent. At least one percent ng allocation ng funds ng gobyerno. Ng allocation ng funds ng gobyerno. Inaan sa ay ilaan ng, para sa kapakanan ng mga may kapansanan. Pero ang talagang nag- Pero ang, ang talagang importante nag- oo. Oh, oh. Doon sa pagplano kasama doon ang sa pagplano kasama dapat ang may kapansanan. Mhm. Um, tunay po yan ano dahil uh, yung binabanggit ho na 1% no para sa uh, disability uh, ano yun yung protection ano po uh, ginoong Lauro 
Uh, hindi po ba dyan ay hati din sila ng uh, mga senior citizen? Tama po ba ako? Hindi po. Uh, magkaiba yun? Hindi po. po. Ang nakalagay na at least one Ang person. nakalagay po ay at least one person. So, it could be more so, than it one could be person. More than one person. Mm-hmm. So, paano ho ito ginagawa ng atin pong pamahalaan, especially dyan sa local government unit? Paano ho ito? Ano po kayong mga aktividades ang uh, ini-implement at dito na i-charge sa 1% or more than 1%? Uh, Kaya ka po na-establish yung PIDAW yung persons with disability. Kaya po na-establish yung PIDAW yung persons with disability or persons affairs. with disability affairs office sa mga, sa mga local, government. local government. So, isa yan sa pinakamahalaga. So, kasi isa yan sa pinakamahalaga kasi dapat ang servisyo Dapat ang servisyo at saka participation ng may kapansanan. Ng may kapansanan mag-umpisa sa barangay at, munisipyo, sa barangay, at munisipyo, munisipyo at saka mga probinsya. I see. Yeah, kasi nung araw national lang. Kasi nung uh, araw national lang eh. Hindi na aabot yung COVID. Hindi na aabot yung mga persons with disabilities. So sa madaling salita ngayon, naabot na natin yung atin pong mga Uh, persons with disabilities sapagkat visible na po ang atin pong mga uh, tanggapan ng pamahalaan ng government organizations no? at uh, reaching out sa atin pong may mga kapansanan. Tama po ba ako, Sir Lauro? Oo, oo. Oh, oh. Ako Ayun. Na, mas alam ni Jennifer Opo. yan. Eh. Uh, mas alam ni Jennifer ako, yan. Nandiyan siya sa local government. <laughs> Kasi nandiyan siya sa local government. Ako... Ang participation ko kakamilang sa national. Ako ang participation ko sa national. At maganda yeah. naman kang sa Congress nagkaroon na ng special committee. At maganda naman na sa Congress nagkaroon na ng special committee, committee on, persons, on with uh, persons with disabilities. At ang chairperson doon, ang chairperson doon ay ang congresswoman, naman congresswoman ng ma- na may kapansanan. Aha, ano po ba ang pangalan ng uh, congresswoman natin uh, diyan sa kongreso? Ah, uh, Laura. Ako si congresswoman Arroyo. Ah, uh, si congresswoman Arroyo. Oo, mm-hmm. sa Bacolod, taga Bacolod siya. Taga Bacolod po. Oo. Uh, pero ngayon po itong uh, nagdaang eleksyon, mayroon po bang uh, uh, lumusot uli na uh, party list uh, para dito sa atin pong uh, grupo? Ganun po po, yung, yung ating bagong presidente na lang. Yung ating bagong presidente ngayon. Sa kanya yung kanya yung first lady. Sa kanya yung mga... Yung, yung first lady niya. Ang involved na sa may kapansanan. Ay involved na sa pa. mga may kapansanan nung araw pa. Ano? Mm-hmm. Ma- masaya, Kaya, masaya tayo. Masaya tayo. Na nakaroon tayo ng presidente na. Na nakaroon tayo ng presidente na. Hindi, hindi, hindi sa... Stranger sa iso ng mga kapansana. Na hindi siya stranger, stranger sa, sa iso ng mga may kapansanan. Ayan. Ano? And so maraming salamat sa informasyon na yan. Ano? Dahil uh, uh, siyempre kung ang atin pong uh, Pangulo ngayon ay uh, engaged at uh, very considerate. Ano? Dahil uh, noon pa man siya po ay uh, nakakapagbigay na ng tulong sa atin pong uh, mga kababayang may kapansanan, siguro ho, ngayon siya ay Pangulo, ay may pagpapatuloy niya ho itong mga advokasya, programa, para higit pang maramdaman ho ng atin pong mga kababayang nangangailangan ng tulong, lalong-lalo itong sektor ng uh, may kapansanan. Ano po, ginawang Laura? Actually, yung tatay niya, si... Actually, yung tatay niya, si... Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr. Siya talaga ang nagpalakas kasi... Siya talaga ang nagpalakas. Sa um, nung nagdeklare siya ng martial law noon. Nung nagdeklare siya ng martial law noon. Doon na itinayo yung National Council noon. Doon na itayo yung NCAA, National uh, Council for the Welfare of Disabled Persons oh, dati. Oh, oh, saka, And ngayon NCTA. Oh, sa kanyang panahon na yun. Sa kanyang panahon na yun. International Game for Disabled. international uh, na na established din yung international day for disabled oo kaya sa panahon niyo ni uh, sa panahon niyo ni ng tatay natin ng former na tatay na uh, president natin ayan oo 
So yan, yan ha mga kasama, mga kaibigan, kapamilya, kapuso ha. Uh, una pa lamang ho yan na impormasyon mula sa ating pong uh, pakikipagpintuhan uh, sa ating pong uh, panahin si Ginoong Lauro Porsil. Ginoong Lauro, kayo po ay uh, aming babalikan mamaya-maya lamang po. Uh, kakapan namin na po si Miss Jen. Sabi nyo nga po, mas maraming alam ito si Jennifer Garcia. Parang uh, artistahin ng pangalan na ito ha, Miss Jen. Ayan. Miss Jen, kayo naman po. Ah, uh, maari po ba maikwento ninyo saan po? Ano po ang inyong uh, background bago kayo napunta diyan sa sa atin pong uh, tanggapan ng DSWD1? Ayan, uh, muli magandang gabi po sa lahat. Uh, ako po ay dati po isa sa beneficiaryo ng Area 1 Vocational Rehabilitation Center. Isa po akong mm -hmm. client sapagkat so, ako po ay isang babaeng may kapansanan, may mm -hmm. orthopedic disability po ako. And then uh, nag-training po ako sa center. And then after one year po, uh, nagtrabaho po ako. Uh, Nag-aral ako muna sa college and then uh, I was hired. Nirefer kasi ako sa employment sa isang internet company. So mm -hmm. medyo matagal ako sa private company na work. And then parang may longing ako na parang gusto ko kasi talaga mag-serve din sa government. And uh, after seven years, yun, uh, uh, it just happened na kailangan nila ng computer instructor for the blind sa AVRC1 uh -huh. mm -hmm. and uh, because of the my experience sa internet company kasi kumbaga doon ako nahasa sa uh, sa IT and yun nagtry po ako na mag-apply and uh, yun na pag uh, na hire naman po ako as job order worker and then yun po hanggang sa naging nagkaroon ako ng plantilla and then uh, nag na, napasok din kasi ako sir nag nag-apply din ako sa National Council on Disability Affairs Mm -hmm. So doon po talaga nagsimula lahat yung yung uh, desire ko to advocate for my persons with this fellow persons with disabilities. Yun. Two oh. years po ako sa NCDA and doon ko po, po nakilala si Mr. Lauro Porcel and naging uh, kasamahan ko po, po sila sa Philippine Coalition on UNCRPD. Ang Philippine Coalition on UNCRPD ay samahan po ito ng mga uh, organisasyon ng mga persons with disabilities na kung saan ang uh, tanging layunin nito ay isulong yung pag-implement ng uh, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities dito sa Pilipinas. And uh, then, um, yun po, doon po nagsimula. So habang nandito ako sa AVRC1, uh, nag advocate pa rin po ako and uh, nagkakandak po kami ng uh, sensitivity training for the persons with disability and uh, at the same time mga iba't ibang klase ng capability building activities for the members ng organizations ng persons with disabilities po. Yeah. Ayun, maraming salamat uh, sa iyong background ano. Isa po pala kayong uh, beneficiaryo ng atin pong NBRC. Uh, gaano po kayo katagal diyan sa NBRC ma'am bago kayo nag-aral ng ano yun, information or ICT pa yun? Uh, ano po, uh, before ako nag-work sa si NBRC 1 Ano na po ako, uh, tawag nito, uh, meron na akong knowledge sa IT. And then later on, habang nasa departamento ako sa ating ahensya, uh, di ba po meron po tayong programa na tinatawag na parang scholarship program for employees. Just mm. employees. So in-encourage po ako ng former boss ko, Mrs. Elizabeth, Elizabeth Manuel. Isa rin po siyang uh, disability rights advocate, uh, center head po siya dati ng ABRC-1 na sabi niya mag-aral ka ng social work. And yun po, uh, way back 2016 at uh, 2015, nag-enroll po ako hanin-han habang nagtatrabaho. Uh, yun, nag-aral nag, uh, po ako. And on um, 2019 nga po, nakatapos po ako. Four years in the making din po siya. So medyo challenging but thank God kasi uh, awan ng Diyos uh, sa ngayon po ay naipasa ko naman po at na may lisensya na po ako bilang manggagawang panlipunan po. Ayun na. Congratulations. Uh, 10 years na po ako. Uh, wow. 10 years na ako this, this month <laughs> sa ABS. Yes. Uh, congratulations and uh, happy uh, birthday anniversary <laughs> sa iyo dyan. Sa iyong uh, NBRC. Uh, batiin natin yung ating uh, center head na ating uh, ABRC. No? Yeah. At siyempre, yung mga house parents, yung mga development workers dyan, no? batiin mo Opo. sila, baka nanonood Ayan. sila ngayon. Opo. Binabati ko po lahat ng uh, staff ng Area 1 Vocational Rehabilitation Center, which is located in Bunuan, Binlok, Dagupan City. 
uh, headed by our officer in charge, Mrs. Corita P. Cueto, and sa lahat po ng uh, mga staff ng ABRC. Uh, I, I would like also to greet our regional director, Ma'am Marie Angela Escupalan, and uh, sa lahat po ng staff ng DSWD Field Office 1. So, Ayan. Oo. Director Lala. Ha? Andito na yung produkto natin. <laughs> Pero ay mo ha. Ito ay ating uh, tinutulungan noong panahon. Ngayon siya naman ay tumutulong na para sa kapakanan ng ating pong mga uh, persons with disabilities. And uh, hindi lang uh, dahil sa kanyang kaanuman bilang IT, kundi bilang kaparihas pong profesyon, no? isang social worker who is handling and advocating for the welfare of our persons with disabilities. Ma'am, mga kwentuhan mo nga para sa kaalaman ng mga taga-panood, lalong-lalo na ho, may mga estudyante ho dito, ano ho ba ang mga ginagawa o mga programa ng uh, ABRC? No? Mga serbisyo na ginagawa sa loob mismo ng ating pasilidad. Yes, ang Area 1 Vocational Rehabilitation Center ay isa pong uh, facility, vocational skills training facility para sa mga persons with disabilities Uh, na ang kinikater niya ay from regions 1, 2, 3, and far. Apat lang po ang VRCs sa buong Pilipinas. Meron po tayong National Vocational Rehabilitation Center, which is located in Quezon City. We also have the AVRC2 or the Area 1 Voc uh, Area 2 Vocational Rehabilitation Center, which is located in Cebu. And uh, the last one is yung ating pong AVRC3 na nasa Sambuanga naman po. Layunin po ng uh, um, institution na ito na mapalakas yung ating mga uh, kapatid na may kapansanan sa larangan ng uh, pagsasanay, no? vocational training. Binibigyan po natin sila ng uh, pagsasanay na isang taon at pagkatapos po ng isang taon ay uh, sila po ay atin ding i-refer sa trabaho, uh, i-refer po natin sila for job employment. or you know, sa livelihood po, i-refer po natin sila for possible livelihood opportunities. Ang training po nila sa center ay uh, meron po, pinibigyan po sila ng tinatawag na gratuity allowance. For AVRC1 po, we are providing uh, a gratuity allowance uh, sa ating mga kliyente, uh, 300 pesos per day, uh, including Saturdays and Sunday, Sundays. and uh, even holidays. And uh, meron po tayong libreng dormitory sa kanila and ikinagagalak din po namin ibahagi sa inyo na ang ABRC1 ay nasa level 3 accreditation na po siya. Center of Excellence and not only that, it is also a model facility of accessible infrastructure. So very proud po kaming sabihin yan uh, sa mga nanonood na malapit sa ABRC1. Pasyalan niyo po kami kasi open na rin po kami ngayon. or uh, lakbay aral kasi dati sir ano kami uh, online lakbay aral pero ngayon pwede ng face to face wow. <laughs> so yun uh, so ang kinikater po natin ay uh, 16 years old and above yan ang mga training courses po na pwede pong i-avail ng ating mga persons with disabilities ay massage therapy tailoring mm -hmm. dressmaking beauty care and hairdressing cookery housekeeping and uh, massage therapy po so meron din po tayong mga social rehabilitation subjects uh, para po mapaunlad or ma-develop po yung social life ng ating mga persons with disabilities. So aside from that, meron ding mga sociocultural activities para lalo rin po na ma-enhance pa yung kanilang uh, social... Aha, uh -huh. mukhang uh, naputol ang uh, connection ng ating pong uh, panawin. <laughs> Alright, uh, mga kasama, ha? napakinggan nyo si Jen. No? yung ating uh, social worker dito sa uh, ABRC, Area Vocational Rehabilitation Center. Naalala ko ito ay uh, dinevelop o na-develop. Ano uh, naging bahagi ho tayo dito sa Social Technology Bureau and uh, kapanahonan ho ito ng ating pong late uh, Bing, uh, Ma'am Bing uh, Nilias. No? Uh, During her time, no, magkakasama ho kami diyan sa atin pong Social Technology Bureau. Ayan. <laughs> ay uh, dinevelop po ito na tinatawag nating ABRC. At ito ay uh, pinilot test natin diyan ho sa ibang uh, regions. Uh, mayroon tayo diyan sa yan nga yung Region 1, Sambuanga. Oh, uh, saan po ba 'yon? Dahil uh, during the time, ay, Cebu, ano? 
Uh, ito yung uh, programa na minahal na tudo ng atin pong dating uh, uh, kasama si Ma'am Bing Nilyas ng uh, Social Technology Bureau. No? Familiar ho tayo dito dahil <laughs> uh, naging kasama ako sa kanyang division uh, years ago. No? At uh, sa ibang regions, uh, hindi naman na uh, ABRC ang tawag pero most likely yung mga programs and services na ginagawa ay kahalintula din nito. Iba lang ang pangalan, ano? Like sa Region 12, I was there. I was the one who accredited the the Center for Handicap diyan sa Region 12. Halos parehas lang po ang mga programa at serbisyo nito. Pero Ma'am Jen, kwentuhan mo kami, paano ba nakakapasok ang isang uh, uh, persons with disability dito sa ABRC? Para kung halimbawa tanungin sa board exam ang ating pong mga estudyante o nang guro Alam mo nila yung sagot. Ano ba ang kriteriya paano sila nakukonsider para maging beneficiary dito sa atin pong uh, ABRC? Ma'am Jen. So unang-una po dapat po uh, isa po siyang person with disability. Po, paano mm-hmm. po natin mababalidate na isa po siyang person with disability? Unang-una po dyan dapat po meron po siyang person with disability ID. Po. So uh, Aside from that, siyempre po, uh, dapat po talagang makikita ano, uh, na meron siyang kapansanan. Pero meron din kasing mga kapansanan na hindi nakikita. No? Uh, meron tayong mga tinatawag na mga psychosocial disability. So, kinoconsider din natin yung mga yon, Provided na meron po talaga silang certification at valid po yung kanilang uh, ID no, as a person with disability. Mm-hmm. Another thing is... Uh, Uh, pagdating sa pagtanggap po sa ating opisina, it's either uh, through referral, referral, referral of the LGU or walk-in po. Pwede po yun. So, uh, ina-accommodate po natin sila and uh, ina-assess kung papasa po sa mga, uh, kasi based din po tayo sa policy, meron po tayong manual operation na sinusunod. So, once po na pumasa po sila doon sa assessment and then magsisimula na po sila agad-agad. Ayun po. Ayan ha. So malinaw po Anytime ha. Anytime po. <laughs> Anytime. Kasi <laughs> ang iniisip ng iba, baka may enrollment period, hindi po. Uh, once po na pumasok po sila, start po agad. It's Oo. not like in the academy po na meron tayong enrollment period, pero dito. Ayan. Po. So dito walang enrollment. Basta ang requirement dapat ikaw ay PWD. No? Yeah, And person with uh, disability po. Mayroon kang uh, uh, yun, yun ay kasama sa operations manual. At hindi po mawawala yan dahil criteria. Pero gamit na gamit mo, Opo. ano, Ma'am Jen, ang salitang <laughs> social case management diyan sa ABRC, tama po ba? Opo, opo. Uh, po. Paano po ba ang, uh, paano po ba na-apply itong uh, social case management dito sa atin pong mga clientele beneficiaries? Uh, ang social case management po, pumapasok po yan uh, para po ma-improve po yung uh, pamumuhay ng isang uh, person with disability. No? Uh, ang end goal kasi ng uh, uh, isang kliyente pag pumasok sa ABRC1 ay employment. So doon na pumapasok yung case management. For example po doon sa uh, medical assessment po, no? yung ating medical services. Uh, mm-hmm. Papasok po doon yung ina-assess po nila kung ano po yung kakayahan ng ating uh, person with disability client. Kung uh, hanggang saan yung kakayahan niya. Kasi po meron pa rin po siyang limit- limitation. So ina-assess po kung po hanggang saan yung kaya niyang gawin. Pagdating naman po doon sa uh, psychological uh, assessment, uh, vocational guidance and assessment, sila naman po yung serbisyo na kung saan sila po yung uh, tumitingin kung ano ba yung uh, kurso na nararapat base sa kanyang kakayahan na kayang gawin physically. Mm-hmm. And then at uh, yan naman po papasok, after that po, papasok naman yung vocational training services, sila naman yung magpo-provide ng kasanayan na naaangkop sa kaya niyang gawin. Ano? Mm-hmm. And then, Uh, at uh, ang last po doon ay yun pong ating uh, placement service. Ano po? Ang placement service naman, siya naman yung magre-refer sa trabaho na naaangkop based doon sa skill na kanyang nakuha. All in all po, yung, yung assessment na yun na ginagawa ng apat na services ay pagsasama-samahin ng social, uh, 
ng uh, social adjustment services ano po and then um uh, doon na magkakaroon ng kanyang tinatawag na vocational goal so doon po sama-sama uh, po yung uh, interdisciplinary no na kung saan sila po yung nag-uusap-usap ano na yung progress ano yung mga dapat gawin kasi along the way may mga challenges dun sa person with disability. So, pinag-uusapan po yun through uh, rehabilitation team uh, meetings para po uh, mas mabigyan o matulungan ng karampatang intervention yung ating person with disability hanggang sa matapos po niya yung kanyang vocational goal in one year po. Alright. Oo. So, ayan ha. So, yung social case management ay na-apply na talaga dyan sa atin. At uh, yes, sa aking okay. napakinggan, Marami ho pala, hindi lang social worker ang nandidiyan. Naho, marami oh. ding development workers na iba-iba iba ho din yung talento or skills na nakakatulong yes, yes. para sa ating mga may kapansanan. Naho. Yes, Pero ma'am, nabanggit mo ho yung iba-ibang uh, 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 katawagan no, sa persons with disability para ho sa para maging balinaw ho at maintindihan ng uh, nakararami ho natin. Ano ho ba yung iba't ibang uri nang uh, kapansanan. Okay, unang-una ko ano uh, kasi uh, dapat po hindi natin binabanggit yung PWD kasi sa international po uh, uh, there was a uh, time na nagpresent kami na tapos parang binanggit namin yung PWD. So parang nag-comment yung panelist na parang labeling daw yun. So mm -hmm. Ngayon din, uh, isinishare namin ito sa, uh, sa lahat kasi po uh, even di ba tayo po lalo sa sa technical sa so pag-write na uh, write ups mga ganun di ba ginagamit natin minsan yung word na yung PWD. So as much as possible po, we are encouraging everyone not to use uh, PWD instead uh, sabihin na lang po natin na uh, person with disability. Ayun po. Uh, so buong word ngayon, ang dapat, hindi yung uh, oh, abbreviation. Bu buo po, kasi labeling oh. daw po ang sabi oh. nila. Kasi dati mayroon yung... akong nababanggit na mga uh, physically challenged uh, uh -oh. individual, simula ganun. Yes. Yung wala na yan ngayon. Uh, actually, ginagamit kasi yun. Ano, uh, uh, we, uh, me, personally, I understand na may mga gumagamit ng mga ganun. Exa uh, for example, nag mayroon silang mga article na may write up or kinocompose. Parang uh, to add glamour doon sa mga article na ginagawa. But then, uh, meron kasing mga uh, person with disability advocates or leaders na uh, they opted na parang ang gamitin na lang ay person with disability. Yun lang po. And then, sa atin po dito sa Pilipinas, uh, meron po tayong uh, yung category of disability. Meron po tayong... Uh, physical disability, uh, doon po napapaloob yung orthopedic disability mm -hmm. and other uh, physical-related uh, disabilities. Meron po mm -hmm. tayong communication disability. Okay. Uh, doon po napapaloob yung ating hard of hearing, mm -hmm. uh, speech impairment, and yung deaf po. Uh -huh. Deaf po ha, hindi po siya deaf mute, hindi po siya deaf and numb, dumb, deaf. Uh, deaf. basta deaf hmm. lang po. Yan. Yan. Uh -huh. Hindi rin po siya HI or hearing mm -hmm. impaired. Ano po? Basta deaf uh -huh. lang po talaga. Uh -huh. Pasensya na po kayo ha. Medyo marami kaming alaga dito na kung naririn po ninyo. <laughs> At then, meron din po tayong tinatawag na visual disability. Uh -huh. Ano visual naman ito ma'am? Visual disability naman po. Diyan po napapaloob yung uh, uh, yung blind, uh, uh, color blind, or meron din po tayong mga low vision. Mm -hmm. and others po are partially blind yan and other uh, visual related na uh, disability po yan or impairment and of uh -huh. course meron po tayo yung psychosocial uh, disability yan medyo malawak po yung sakop nitong psychosocial mm -hmm. disability for those who are interested to have a copy of this uh, categories of disabilities just message us lang po sa ating pong Uh, chat box ng ating Facebook Live. And then, yes, uh, oo. So, kayo po ha, ayan, yes. napapakinggan natin ito at uh, mga terminolohiya na kailangan natin uh, irespeto yung mga terminologies na ginagamit. Ano, ha? So, sa aking uh, nalalaman, no, hindi na ho natin babanggitin yung PWDs pero karamihan dito ho kasi nagbabanggit dahil shortcut. 
for the for the word oh, ano nga, oh, but, nga, sir. but, but uh, anyways at least alam ho natin na ang salitang uh, PWDs ay hindi na po natin yan pinapagamit. Hindi na po accepted po Oo, yan. accepted. Oo, dapat buhi na po natin ito ha. Uh, persons with disabilities. Ano ho? Yan. Si Sir Teddy uh, Sabuga. Ah, magandang uh, gabi po sa iyo from uh, Cagayan de Oro. Yung atin pong uh, social welfare officer. Ano ho? And uh, CSWDO no? ng uh, Cagayan. No? Sir Ted. No, pagkakataon na po mo mainstream. No, I'm sure marami ho kayong mga programa diyan sa Cagayan uh, region, no. Patungkol sa mga may kapansanan sa pers- persons with disabilities, no. And of course, hi to Ma'am uh, Ellen Tesoro and my classmate, ano? Bong Golems or Ronel uh, Gulimlim, ha? Magandang gabi sa iyo, tol. Tol. <laughs> uh, baka po pwede tayong uh, mag-reach out, no. Ayong atin pong mga uh, corporate uh, resources ay dalahin sa mga PW... Oh, teka mo na, sorry ha. <laughs> right. Dito sa atin pong mga persons with disabilities. Ano? Share natin yan, yung mga advocacies natin. And uh, Kevin Antonio Bumagat. Uh, sir, magandang gabi. No? I'm sure ito si Kevin na ito ay very active ito sa mga advocacies. No? Hindi lang dito sa... Soktek uh, projects but other uh, programs na pinopromote ng atin pong uh, uh, bureau no ho mamaya siguro malalaman ho natin yung ibang uh, itong uh, ASEAN uh, uh, ano ito uh, ano nga ito mainstream enabling ah, master in, plan ayan ASEAN enabling master plan 2025 oh baka mamaya ho mayroon po siyang uh, silang uh, presentation no ho Dahil uh, sabi ko, para magkaroon tayo ng uh, more knowledge on this, ay ilaw natin ho silang mag-present. Ito mamaya, 10 to 15 minutes. Uh, mamaya-maya ho. Alright, balikan ho muna natin si uh, Ginoong Lauro habang hinahanap ni Jen ang kanyang uh, presentation. Balikan ko lang si Ginoong Lauro. Uh, Ginoong Lauro, sir, um, dito sa atin pong bansa, Uh, sa tingin niyo po ano po ang uh, ano pa po ang mga greatest issues o mga pangunahing uh, uh, problema no suliranin na nararanasan po ng atin pong uh, persons with disability yeah. yung, yung siguro yung yung paluwag na kung bakit ano ng UN and yung paliwanag kung bakit ayaw ng UN na gumamit ng PWD. UN na gumamit ng PWD. Kasi gusto ma-highlight ng UN yung pagiging tao. Kasi gusto ma-highlight ng UN yung na pagiging tao. Pa, yung pagiging tao. Oh, kasi nung mga panahon, ang masyado na-highlight yung disability. Kasi nung mga unang panahon, ang masyadong na-highlight yung disability. Oo. Oh, oh. Kaya nung gunagawa namin yung UN Convention. So, nung ginagawa uh, namin yung UN Convention, naging agreement ng ano, naging agreement UN, ng UN na, na i-highlight yung pagiging tao na i-highlight yung pagiging tao ng mga may kapansanan. Uh, kasi, yung nga, human rights. Yung kami, kasi, yung nga, human rights. Oo, uh, kasi nung araw kasi uh, nung araw panaging naka-highlight yung kapansanan Palaging Lagi naka-highlight sa, yung kapansanan. Lagi tao ng may kapansanan. Rather than sa pagiging tao ng may kapansanan. Kaya dahil doon, uh, ma- malaki na yung... Kaya dahil doon, malaki na din ang... Uh, ang pagtingin ng... Pagtingin. Ng mga kababayan natin. Ng mga kababayan natin. Kasi naka-highlight kasi na sila ang mga tao. Naka-highlight na na sila yung mga tao. At hindi, hindi puro kapansanan lang. Ano. Hindi puro kapansanan lang lagi. At uh, nakita ko yun kasi almost... At uh, nakita ko yun kasi almost 40... 40 years ako sa advocacy. 40 years ako sa advocacy. So, nung panahon pa ni President Marcos. So, nung panahon pa ni President Marcos. Iyon, oo. Sa masyado na pong napakatagal ho ng advocacy na ito. So, kapadong-kapado na ni Ginoong Lauro itong uh, uh, mga programa at uh, mga polisiya. Ano ho? 
Pero ginoong lauro kayo po ba ay uh, uh, bukod dito kay Jen Garcia ng uh, ABRC na siyang uh, social worker, kayo po ba ay uh, nagkaroon din po ng mga opportunity na makapagtrabaho uh, o maging kapartner ninyo po ang atin pong mga social workers? Ay, oo, oh, ano man. Sa, sa umpisa ka lang. Sila Ay, oo na, naman. Na. Sa umpisa pa lang. Sila ano na yung kasama natin. Na. Oo, ano kan. Uh, Talagang yung, mahalaga. Yung role ng mga social Yung role workers. ng mga social workers. Kasi ilang panahon din ako Kasi namam, ilang panahon din na namamasyal sa National Vocational sa National Vocational Rehabilitation Center. Sa, doon ko nakita yung kahalagahan ng Doon ko nakita role, yung kahalagahan, yung role ng social worker. Kasi, ng social worker. Uh, yung paraan ng kanilang pag-training sa mga kapansanan. Kasi yung paraan ng pag-training nila sa mga may kapansanan. Na, nakita ko na talagang nakatingin sila sa pagkatao ng may kapansanan. Na sa, nakatingin sila sa pagkatao ng may kapansanan. Rather, rather sa, sa kapansanan. sa kapansanan nila. Yun ang pinakamahalagang yun ang pinakamahalaga na, na development. Pag na, nakakita ka ng na pag nakakita ka ng may kapansanan nakafocus ka agad sa pagkatao. Nakafocus agad sa pagkatao. Mm-hmm. Oo. So ginawang Laura maraming salamat. Ano? Pero yan po yung mga role po ng uh, social workers. Pero sa pagkakataong ito ho na marami pang mga pangunahing problema ang atin pong mga uh, may kapansanan. Ano ho? Um, saan po sa tingin ninyo maaring mag-focus pa ang atin pong mga social workers bukod doon sa nabanggit yung uh, humanity, I mean, uh, human uh, uh, consideration? Siguro ang kailangan na lang palawakin. Siguro ang kailangan na lang ay palawakin. Kasi karamihan ng may kapansanan. Kasi karamihan ng may kapansanan. Ay nakatira sa rural areas. Ay nakatira sa rural areas. Y- yun, doon dapat tayo mag-focus. Y- yun, doon dapat tayo mag-focus. Kaya yung, ano, yung role ng social worker. Kaya yung role ng social worker. Lalo na yung nasa... Lalo local na yung government. nasa local government. Ay, hanapin yung mga taong may dapat hanapin yung mga taong may kapansanan. Para, para sila mabigyan sila ng opportunity. Kasi pag nakafocus ka sa pagkatao ng Kasi pag nakafocus ka sa pagkatao ng isang may kapansanan, mararamdaman mo na dapat kung ano ikaw, mararamdaman mo na kung ano, kung ano ikaw, yung Kung ano ikaw, kung ano ikaw dapat, ganun din sila. Dapat ganun din sila. Mm-hmm. Maganda na yung, yung kanta kaya, ni, ni Nonoy Suniga. Kaya yung kanta ni Nonoy Suniga na Ako ay ikaw rin. Ako ay ikaw rin. Wow, okay. Ayan, uh, dadako tayo dyan sa, sa magandang uh, intro. Ako ay ikaw rin. Napa, maganda nga yun, ano? So, dapat... Uh, Huwag natin kalimutan na kayo o sila ay tayo rin. No? Alam mo, oh. Sir Lauro, noong uh, taong 20, 2014, 2014, ako po ay uh, nakaranas din, kagaya ng uh, naranasan ng ating mga uh, persons with disability, noong ako po ay uh, natalip, natalisod. No ho? sa isang uh, butas at uh, iyon po ang nagdala sa akin para ako po ay uh, uh, operahan sa paa na yung, ang sakit na yon ay sabi ng doktor ito yung uh, necrotizing fasciitis napaka social po na sakit naho necrotizing fasciitis sa sa tagalog o sa karamihan na nakakaalam Ito po ay yung uh, flesh eating bacteria. No ho. Ay uh, marami ho akong mga natutunan at naramdaman ko kung gaano kahirap pala maging uh, uh, persons with disability. Yung pong mga ginagamit ho natin, yung mga crane, uh, ano pa yon, wheelchair, ano pa yon, yung tungkod, crutches. Oo, crutches. Yun po, lahat po yan ay naranasan ko. At uh, 
hindi ho biro, akala ko nga ho, uh, hindi na ho ako mabubuhay sa ganon dahil bibihira yung sakit na yon Pero sa tulong at panalangin, dasal, sa awa ng ating Panginoong Diyos, ako po ay nakasurvive, pero duman ho ako sa katakot-takot na gastusin. No ho? May mga operasyon, na yung wound healing, no ho? dito sa Capitol, sa Chinese General uh, Hospital, dito sa St. Luke's, mayroon pang hy- hyperbaric treatment na baka siguro yung iba hindi alam kung ano itong hyperbaric treatment. Ito ho yung uh, para kang, uh, parang ilalagay ka doon sa, sa isang drum na transparent. No ho? Pero yun pala ay oxygen no ho? para makatulong sa uh, reconditioning, rehabilitation. No ho? So uh, sa madaling salita, hindi po biro ang maging persons with disabilities. No? At uh, sa aking natutunan, kung kayo po ha, ay may sugat na maliit, no? at uh, ito ay bago, huwag nyo na lang pong basain. No? Huwag nyo na lang pong basain muna. Ho. Or uh, ingatan po ninyo, baka ho, pasukin po ito ng titano, mas napakahirap po ng atin pong uh, uh, mararamdaman sa ganitong bagay. But, Yun po, kaya ako binabanggit ho ito kasi mahigit tatlong buwan din po akong nakaranas nito, uh, uh, ginoong uh, Lauro. Yun po bang mga ganon, kagaya po ng mga military, no ho? mga military kapag uh, nasa gera o nagkaroon po ng uh, isabak sa inkwentro, tapos ho ba sila ay naputulan ng, uh, ano, dahil sa, sa ganong uh, aspeto? Yun po ay masasabi natin, considered po ba din sila as uh, persons with disability? Oo oh, 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 naman. Kasi ako anak ako ng sundalo. Uh, um, Oo oh, oh, naman kasi ako anak ako ng sundalo. Mm-hmm. Dati ang tatay ko sa Philippine Air Force. Dati ang tatay ko sa Philippine Air Force. Kaya, meron kaya organisasyon ng sundalo. Meron din kaming organisasyon ng mga sundalo may kapansanan. Ako ano yun? Actually, isa pa, yung isa, sa isa sa pinakamagaling na, pinakamagaling na, na leader namin, si Captain Oscar Talion. Si Captain Oscar Talion. Ay galing sa Philippine Navy. Ay galing hmm. sa Philippine Navy. At marami, marami na yun. At madami, madami ang member ng organisasyon, member ng organisasyon na yun. Sundalong may kapansanan. Sundalong may kapansanan. At uh, sila ang mga makagalang. sila talaga yung magagaling. Oo. Iyon, mga bayani ano, mga bayani natin ito dahil uh, uh, sila ang uh, lumalagay doon sa mga panganib at uh, pag uh, hindi pinalad ay talagang magkakaroon ng ganitong mga kapansanan. But anyway, sa uh, Sir Lauro, mamaya-maya ho sa ating pagbabalik, no? Ma'am Jen, pag-usapan ho natin ang uh, mga karapatan ng atin pong mga may kapansanan. No? Pero kung ito ho ay kasama sa ating presentasyon mamaya, and then uh, marahil po ay uh, mag-present po muna kayo. But bago ho tayo dumako doon, Sir Lauro, uh, kayo po ba ay kumakanta, Sir Lauro? Ay hindi. Ay hindi. Nag-aham lang ako. Nag-aham lang ako. Nag-ahaming lang ako. Nag-ahaming. Pero magano ako kumalak pa. Pagali <laughs> akong oh. Kayo po ay hindi kumakanta, ginoong laro. Kayo po ay tumutugtog. Oo, oh, oh, marunong ako ng gitara. Ah, Oo, oh, oh. marunong Ayan. ako ng gitara. Okay, eh, how about si uh, Ma'am Jen? Kayo po ba? Ano po ba ang talent nyo, Ma'am Jen? <laughs> singer. May nagsashout dito, singer. Um, yes. Umawit din po, kumakanta din po ako. Alright, ano po ba ang paborito nyong kanta, Ma'am Jen? Uh, wind beneath my wings po. Alright, okay. Sabi ng uh, mga ang audience kasi natin dito, ma'am, tayo ay uh, may bahagi ditong uh, kantahan at uh, kasiyahan, ano, katuwaan para sa atin pong mga tagapanood. Ay uh, baka po pwedeng uh, sample daw, no? Itong uh, wind beneath my wings. Pwede ho ba nating mapakinggan ang boses ni Ma'am Jen? Palakpakan po natin. Ay, ganun. <laughs> ano ba? Kailangan, ano ba? Mag-share ba ako ng ano? Ng, hindi na. 
Yes. Yeah, ano na, acapella na lang. Okay All right. Lang. All right. Acapella. Teka lang ha. Baka pwede akong mag-share ng karaoke dito para medyo may thrill. <laughs> okay lang po ba? Uh, yes ma'am. Kaya lang hindi ka makikita habang kumakanta. So pakinggan mo na lang dyan. Tapos na. Oh, oh. Okay. Anyway, yan ito na lang po. Yan. It must have been cold there in my shadow To never have sunlight on your face You were content to let me shine That's your way You always walk a step behind So I was the one with all the glow. Well, you are the one with all the strength, a beautiful face without a name or so long, a beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle Cause you are the wind beneath my wings Thank you! Ayan ha, napakinggan nyo ha. Ang ganda pala ng boses itong si Mom Jen. Jen, pwede ka naman dito mag, uh, uh, mag-extra no? every Saturday. <laughs> Dito sa 4K, ano, alam mo, marami na ho kami dito uh, mga ano, mga na discover ng mga social workers na siya po ay uh, umaawit, no? Uh, para sa atin pong mga kasamahan na mga gawa, no? Uh, mga social workers din ho ito sila. No bukod sa akin kasi, kumukuha din tayo ng mga uh, social workers din na may mga talent din, no? So, uh, baka sakali No, Apo. yan. Sabado, <laughs> pag may time ka, no, just let us know para kayo ay uh, uh, lalong may promote yung magaganda nating boses. Di ba? <laughs> yes, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Sige po, atin pong pakinggan itong uh, uh, awitin mula din sa atin pong isa pang uh, social worker. Ano po? so softly in my heart I wish for you you seem so near yet so far I hope and I pray that we will be someday I know down inside you are
All right. Ayan ha. Napakinggan nyo ho. Ay isang awitin mula sa atin pong uh, registered social worker. No ho? Diyan sa butuan. Ang atin pong uh, assistant. Social Welfare and Development Officer ng Butuan. Aha. Good evening dyan sa mga social workers sa ating uh, region Karaga. Ha? Magandang uh, gabi. And uh, of course, uh, good evening sa atin pong uh, PRC, PRB uh, Board for Social Worker, Ma'am Lorna Gabad. Magandang gabi po. At uh, sa lahat po ng atin pong mga Uh, members ng ating PRC uh, Professional Regulation uh, Board for Social Workers. No? Si Lamangfe, si uh, Doc Ele, no? and of course, si uh, uh, Ma'am Rosette, and uh, of course, yung ating chairperson. No? Ang ganda din ng topic natin nung nakaraan dahil patungkol ito sa atin pong mga programa. No? mga programa ng mga uh, ng ating PRC PRB para sa ating pong mga Pilipino social workers at naibahagi ho nila itong uh, roadmap ha itong uh, daan patungo sa tagumpay ng mga social workers o mga manggagawang panlipunan kung mayroon ho kayong uh, panahon panoorin niyo po no ho pakinggan niyo po ang topic na yon nandiyan po sa ating YouTube sa 4K Edutainment paki-search lamang po At uh, available din ho yan sa atin pong uh, 4K FB page. No? Para nang sa ganon, ma-update ho kayo sa mga plano. Uh, pakishare and like ito pong ating Facebook page. No? At the same time, pakilike na rin po at subscribe yung ating 4K edutainment sa ating pong YouTube uh, channel. No? So uh, itong 4K, may kwentuhan na, may kaalaman ka pa. nag enjoy pa tayo sa ating kantahan. Ano pa ba ang hinihintay mo? Kumplito, derikados ito. Ba? So, uh, marami ho tayong uh, episodes na dito. Almost uh, hundreds na po. At uh, lahat po ito, puro sa atin pong dagdag na kaalaman tayo bilang mga social workers and development uh, workers. In time, balikan po natin ang atin pong uh, mga bisita. Si uh, President. Lauro Porsil ng uh, Call Foundation at the same time ang atin pong panahin ang atin pong uh, ABR si social worker si Ma'am Jen Garcia no po so uh, ang alam ko si uh, Ma'am Jen ay mayroon pong inihandang 10 minutong presentation at uh, atin pong uh, pag-uusapan itong uh, ASEAN enabling uh, Ano nga ba yun? <laughs> Nakalimutan ko tuloy. Master plan, sir. <laughs> Ayun, ASEAN, ASEAN enabling, enabling Master, plan. Master Plan 2025. Ano nga ba ang nilalaman nito? Para kanino ito? At ano ang mga benefits or uh, privileges na dapat nating uh, matandaan dito? Paano ito makakatulong sa ating may mga kapansanan? Ma'am Jen, sige po. Okay. Sige, sir. Um, una po sa lahat, uh, nais po na ibahagi sa inyo ang ASEAN Enabling Master Plan 2025, Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities. Pwede ho kayo mag-share, Ma'am Jen? Yeah, wait lang, sir. Alright. Uh, Unahin ko po muna siguro yung ating video na. I'll go pa sa video. Okay. Sir Lauro. Okay, no? Yes sir, yes sir. Ay, yes sir. Yes ma'am, yes ma'am. Opo. Ah, uh, nakakuhos na si ma'am. Okay, ma'am. Uh, go ahead. Iyan po bang uh, ipapalabas niyo po ito ba yung uh, pinadala mo sa akin? Na video? Yes sir, yun po sana. <laughs> All right, oh, sige po, sige po. Ako na lang okay. po ang mag-share and sige, then uh, after that, you will have the uh, 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 time. Sir, kindly present po yung ano yung pinaka last na sinend ko na video. Okay, okay, sige po. Do you know in ASEAN over 17 million people struggle with access and public facilities every single day? People with Do you know in ASEAN over 17 million people struggle with accessing the public facilities every single day? 
people with issues of sight, mobility, hearing, and intellect still face many barriers in their everyday lives. For persons with disabilities, society still has little solutions for them. Well, that's about to change. The ASEAN Enabling Master Plan 2025 is committed to mainstream the rights of persons with disabilities, ensuring that each individual enjoy their equal rights like the rest of us. With accessible facilities and increased communications, persons with disabilities have more ways to travel out of their homes to discover and connect with their communities. With better systems and new technology, persons with disabilities are empowered to pursue an education, which gives them better prospects in the workforce. And with a stable income, they can take over the steering wheel and have the freedom to make the decisions that matter. So let's change our attitudes and work hand in hand as a people with one vision, one identity, one community to build a better ASEAN. Are you ready to make this change? Thank you so much, Riki, for sharing that video. That video is uh, courtesy of the ASEAN Disability Forum. Ginagamit po natin yan uh, for advocating or sharing information about the ASEAN Enabling Master Plan. So for us to know po, ang ASEAN Enabling Master Plan ay isa po siyang disability framework. Ibig sabihin po, isa po siyang policy na nilagdaan po sa ASEAN le le level so ASEAN states at isa po yung uh, Pilipinas uh, bilang isa sa member states ng ASEAN ang pumirma dito sa disability framework na ito. So let me share with you yung ating fact sheet na akin din pong ibabahagi later on sa ating chat. nagkaka-technical sir no but anyway ang ASEAN disability uh, i mean the means the ASEAN enabling master plan uh, isa po siyang disability framework na inspired din po siya ng CRPD and other um, legal documents about uh, persons uh, to uh, about the persons with disabilities uh, ang ang kaibahan lang po nito ano po uh, dito po tinutugon niya no uh, meron siyang ibinibigay na mga action key points na pwedeng gamitin ng tatlong pillars ng bawat uh, ng ating uh, uh, ASEAN uh, ASEAN pillar yung socio polit uh, socio cultural uh, yung AEC and, and even yung sa political so very important po kasi dati po ang, ang mga person with disability yung kapakanan po nila ay nakapaloob lang sa socio cultural so at this time po dito so dito sa disability framework na ito, nakapaloob din po siya sa political and at the same time yung sa economic side po. So, meron po siyang 72 uh, action key points kung paano Jen, po... Excuse me. Yes? Ma'am ma ma Jen, hindi ba ma-share yung uh, power presentation? Aha, na nawalan kayo ng audio. Okay. Kung na-open na po siya, share nyo lang po. Okay, sir, wait lang. Yes, so, so meantime, habang inaayos ni Jen, no, uh, uh, batiin ko lang, uh, Sir Teddy Victorio, Ma'am Maplor Delina, Costales, Granada, magandang gabi po dyan sa mga taga Nueva, Biscaya. Ma'am, uh, shout out kay Shina Magno and uh, Arisa Ubando, no, BSSW3. Ayan, magandang uh, gabi. Ayan, okay na. Okay na, Ma'am uh, Jen. Okay, go ahead, please. Ojo, ojo. Ayan. Okay. Ayon, ayos. Ayan, finally. So actually, hindi na ako nag-prepare ng uh, PowerPoint presentation, but instead, ito na po talaga yung ginagamit namin at sinishare din. Ito po yung tinatawag naming fact sheet. Ano? So, ayan. Malaki po ba? Nababasa po ba? Readable? Ayan, ayan. Uh, ayan. That's right. Okay. okay. 
Ayan. So, ang ASEAN Enabling Master Plan, so bakit pa nag-come up ang ASEAN ano, ng isang disability framework? Kasi estimated nga daw na 90 million of the Southeast Asians with disabilities encountered attitudinal communication and environmental and institutional barriers as they take part in the lives of their communities. Uh, for our audience na mga may visual disabilities, bali meron po akong binabasa ngayon na fact sheet uh, on the left side of the sheet, meron pong uh, IFES logo and information about the IFES. IFES stands for the International Foundation for Electro uh, Electoral System. No? So ito po ay describe po natin para po ma-picture ma or ma-visualize ng ating mga audience na may visual disabilities kung ano po itong document na binabasa ko. So uh, in, uh, in December 2018, the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN launched a new plan to integrate human rights of persons with disabilities into the ASEAN Community Framework. So ito po yung the ASEAN Enabling Master Plan, mainstreaming the rights of the persons with disabilities, uh, builds on the region's commitments to create a, a, a barrier-free community. So demonstrating their commitment to disability inclusion, all 10 ASEAN member states have ratified the U UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The master plan translates the principles from global human rights documents, such as CRPD from the UN, uh, Sustainable Development Goals, into actions aligned with the ASEAN, uh, ASEAN Communities Development Blueprints. So eto na, they've come up with this uh, new advocacy tool, which is yun nga yung ating uh, master plan. With the introduction of the master plan, the disability rights will, will transform from a topic mainly addressed in ASEAN, uh, ASEAN socio-cultural division to a priority woven into the programming of the other ASEAN divisions that are working on a range of issues, including regional economic development and integration, political security concern, access to justice and human rights. The master plan includes the continuous consultation and collaboration with the stakeholders and direct reporting channels to ASEAN's leadership to ensure that its recommended actions are prioritized across the organization. Ito pong nakikita po dito na uh, mga boxes, uh, six boxes. Ito po yung history, how they come up and crafted the ASEAN Enabling Master Plan. So una po in 2015, nagkaroon, uh, na, na create po yung task force na nag-craft nitong ASEAN Enabling Master Plan. From 2015 to 2018, so drinak po yun and they, they even uh, get feedback from disability rights stakeholders. Uh, so nag-participate po tayo dyan in 2015 that was in, uh, in Thailand, no? Pattaya, Thailand. Um, in November 2018, the master plan was approved by the ASEAN heads of state in Singapore. So it was adopted in 2018. And in December uh, 3, 2018, same year, the master plan po ay na-launch sa Bangkok, Thailand. And Sir Lauro and I was able to join this uh, momentous activity din po about this master plan. And so uh, why we are doing advocacy for this? Kasi po meron pa rin po tayong mga ways forward. Ano po? So 2021, meron na tayong midterm evaluation covering implementation from 2018 to 2020. And for 2025, reporting time na po kung ano po ba yung ating na-implement or nagawa in relation or uh, as an action taken dito sa master plan po ito. So sino po ba ang dapat na mag-implement nitong ASEAN Enabling Master Plan? So after the master plan launch in 2018, the ASEAN and its member states will be responsible for implementing the master plan by 2025. So the ASEAN's three pillars, yung social, cultural, economic, and political security will each report on the progress integrating disability rights into their work. So the ASEAN Secretariat is the responsible for collecting information on implementation. Yan po. So ito na po yung proseso no kung paano po yung i-implement and monitor yung uh, implementation nito. So for the member states, ano po ba yung role ng uh, mga member states no yung 10 ASEAN states? Uh, their role is to create an enabling environment through policy guidance and capacity building of responsible officials. Yan. 
So for the ASEAN pillars and ministerial groups, they should create work plans and implement projects and evaluate progress toward achieving uh, master plan objectives. Yeah. And for the ASEAN Secretariat, sila naman po yung, uh, they will report on the progress made by the member countries. And for the DPOs or the uh, uh, DPOs or OPDs to dapat eh, organizations of persons with disabilities, uh, they should engage in advocacy, implementation of projects, monitoring and evaluation, and ex, uh, evaluation exercises and regional sharing of group practices. So, andito kami, uh, we are, kami kasi um, as, as part of the Call Foundation, no, as Disability Rights Advocate, uh, dito kami pumapasok ng role ng DPOs or Organizations of Persons with Disabilities. Kaya ito nag advocate tayo para malaman ng uh, mamamayan ng Pilipinas kung ano ba itong ASEAN Enabling Master Plan. Hindi lang po kasi ito dapat na malaman ng mga person with disability because dapat na magkaroon na kaalaman yung ating mga stakeholders at uh, yung ating mga service providers. Ayan. So, on the right side, meron pong picture dyan. Ito yung, actually, ako yan eh. <laughs> no, parang may ano lang, parang, uh, yan, yan, nakikita nyo na yung disability ko, nakakratch po ako. So, this was the training in Jakarta, Jakarta, Indonesia, I think, na meron kaming parang uh, activity kung paano may advocate itong master plan in each country. So, yan, napili nila yung picture ko. <laughs> yan. So what is in the master plan? Because the master plan serves as an overlay emphasizing principles from the CRPD adopted by ASEAN member states, officials and advocates will already be familiar with much of the content, translating principles into action. Yan, yun ang pinakamahalaga dun eh. Translating principles into action. The master plan aims to ensure political, social, and economic empowerment independence, freedom of choice, and equal access for persons with disabilities in all areas of life. Yan. Yun talaga yung main na purpose nitong ASEAN and Indian Master Plan. The Master Plan's 76 proposed priority action points empower all ASEAN bodies to ensure the rights of persons with disabilities and are factored into their section of the ASEAN Community Blueprints the master plan expands disability-inclusive participation in political and economic life society and culture of the environment. Ayan. So, paano po ba i-apply itong uh, uh, ASEAN Enabling Master Plan? For example, po, no, meron po silang, uh, meron binigay na example dito, uh, example sa mga uh, policies. Ayan. I-example po natin yung blueprint. No? Yung strengthen democracy, ang nakalagay kasi dun sa blueprint, priority area, Strengthen democracy, good governance, the rule of law, promotion and protection of the human rights and fundamental freedom as well as combat corruption. So kung i-relate ito sa master plan, dun sa master plan naman nakalagay is ensure meaningful participation of persons with disabilities in national policy discussion and policy formulation processes. So kagaya ng in-example ni Sir Lauro kanina, mahalaga talaga na ma-involve or makasama yung mga persons with disabilities pagdating pa lang sa pagpaplano, even sa policy making and uh, in, uh, implementation of the projects and at the same time doon po sa tinatawag po natin na evaluation. So far po, uh, yun po yung pinaka-gist ng ASEAN Enabling Master Plan pero ang pinaka-challenge po dito ay yun nga po, sana nga ay... Uh, ma-implement po natin ito meaningfully at maramdaman po talaga lalo na po dun sa ating uh, grassroots community. So for the Call Foundation naman po, mag-stop uh, share na lang din po ako no? kasi that ends yung uh, about us yan. So for Call Foundation since ito po yung organization of person with disability na nagpo-promote ng uh, ASEAN Enabling Master Plan dito sa Pilipinas, we already conducted a uh, uh, different kind of activities in relation to this. So una po, pinalakas po natin or nagbigay po tayo ng capability building activities sa ating mga person with disability organizations. In 2019, we conducted uh, uh, training on policy framework analysis, uh, at the same time, strategic communication on how to advocate. We also conducted um, building uh, capacity building on how to uh, build network and allies. 
and at the same mm -hmm. all right uh, mukhang uh, nakat ang uh, signal ni uh, miss jen ayan i'm yeah. back all right ayan. jen so yun po uh, marami na din po uh, una po Uh, doon sa aming pag-empower uh, ng mga organizations of persons with disabilities na conduct ito noong 2019. And uh, in 2020, we did lobbying na rin sa ating government agencies na, um, na mag-take action and tulungan din po yung mga person with disability para po ma-implement ito. So in 2021 and uh, 2022, up to this time po, I, uh, we're um, engaging naman po sa mga CSOs. So as of now, we have our uh, Enabling Master Plan Coalition of CSOs na tumutulong po para maisulong po yung implementation ng ASEAN Enabling Master Plan dito sa Pilipinas. Uh, Sir uh, Ricky, kung okay lang po na play po yung pinakaunang video na sinare ko po sa inyo sa Google Drive. Uh, yan po yung mga activities it, na kinatak po natin. Oo, oh, mukhang hindi ko na-download yun. Uh, ah, sige po. But if you Wait have that, po. pwede naman. Uh, ah, anyway, okay. before okay. you before you share, ano, um, sino ba ang lead agency dito sa Pilipinas na nagpo-push nitong uh, ASEAN uh, ano, uh, roadmap natin? Um... Actually po, ang nararapat po talaga na nagmumonitor nito ay ang ating uh, DSWD and mm -hmm. the National Council on Disability Affairs. And uh, last April, we already had a conversation uh, with uh, Ma'am Alday. Siya po yung nagrepresent ng DSWD uh, during uh, the hybrid uh, activity uh, presentation of the disability agenda. Um, likewise, the National Council on Disability Affairs representative was also present at that time and they committed naman po to, um, to monitor the implementation of this uh, master plan po, this mm -hmm. framework. Yeah. So, uh, ibig sabihin, DSWD pa rin ang uh, naglilip dito. Kasi po, no? uh, SOMSWAD po kasi yung magmamonitor and SOMSWAD is nasa DSWD po. Yes, oh, all right. Sige po, uh, ma'am, if you can play that uh, video, uh, yes, ha how many minutes ba yan? Uh, three minutes lang po ito. Alright, okay. Go ahead, ma'am. Para makita ma panood po. ng atin pong mga taga-subaybay dito sa 4K at nang maintindihan nita itong uh, uh, ASEAN enabling. No? Yes, sir. Wait lang po. Play share screen po lang po. All right. So meantime, paki like po natin ang ating 4K uh, page, ano? If the page, paki like and puso okay, ano rin niyo po. po yes, ma'am. Go ahead. Uh, actually, this video was uh, uh, taken during the uh, what do you call this? Parang uh, aming awareness campaign in December 2021. Alright. Wala atang audio, ma'am? Ah, wait lang po. <laughs> mm -hmm. Stop share ko lang po. Wait lang po. Okay. So, meantime, pakipusuan po natin itong ating 4K AP page. I hope that you are enjoying your uh, viewing, uh, watching this uh, 4K sa episode tonight. And uh, marami ho tayong natututunan dahil uh, ito hong uh, ASEAN Enabling Master Plan 2025. Ayan, right. Yes, Ayan, and they... Ayan. Play. Aha. Uh -huh. okay. Mukhang mag nagkaroon ng uh, uh, internet ko na. Ayan ang challenge pag, uh, pag uh, internet, ano, ang ating uh, gamit. Talagang... Uh, nagkakaroon tayo ng mga interruptions but uh, anyways ha uh, uh, bagamat uh, may mga interactions pero tuloy pa rin ng viewing natin no ho at binabalikan po ito yung mga episodes dito binabalikan po ito the last episodes it's about uh, more than uh, uh, almost uh, 2000 uh, viewers no ho 
And uh, yung nagbalik dito para panoorin ho yung episodes na to at uh, dito sa 4K and that only social workers but development workers some are politicians some are uh, you know mga humanitarian na uh, workers na nagbabalik dito para uh, panoorin at magkaroon ng karagdagang kaalaman ng atin pong mga uh, uh, viewers no listeners dito sa atin pong programa ng uh, 4K so uh, sir Lauro um Yun po bang, uh, tuwing kailan po ginaganap yung mga pagpupulong tungkol dito sa ASEAN uh, uh, itong uh, enabling master plan 2025? Nung wala ang pandemic, uh, tuwing December 3, uh, kasi ang uh, International Day of Disabled Persons. Mm-hmm. Pero ngayon, karamihan online yung virtual Uh, mayroon kami ginagawa sa ASEAN Disability Forum na plano para itong darating na International Day of Disabled Person. So, usually, tinataon namin yan sa December 3. You build that period. Sir Lauro, ano po ba ang uh, observasyon ninyo Patungkol sa pagkakaiba o yung implementation nitong ASEAN uh, enabling advocacy no? sa iba nating uh, bansa na member din nitong uh, uh, ASEAN nations? Well, ano mo naman ang Pilipinas pagdating sa policy? Nangunguna po ba tayo uh, o nahuhuli? Ang hindi naman. Hindi naman tayo nahuhuli. Mm-hmm. Uh, With the, ano naman kayo, kasama kayo doon sa top five mm-hmm. of the ten members, no? In fact, pagdating sa mga international convention, ma- madalas ang nakukuha nila na leader ay galing sa Pilipinas. Ang isang magandang development na yun, yung Mandalas rule na mas malaki ang binibigay na ongo sa local government. Kaya yun ang amin isa sa gusto ma-focus. Palakasin yun igaw ng local government kasi mm-hmm. eventually yung ongo ng gobyerno ay ipapagala na sa local government. Kaya isa sa amin ang focus yun na palakasin ang igaw ng Persons with Disabilities Affairs Office. At uh, isa sa magandang development ay yung uh, sinag-ayunan na ng Supreme Court, yung Mandanas, Mandanas Room. Kaya, Ay, yes, sana, sir. Dyan, sa, ang pangkasunan, isa lang sa pinaka-aktibo na uh, nagsusulong sa mga kapansanan. Aha. Ang, ang alam ko ho, itong uh, PIDAW office, itong uh, Persons Disability Affairs office, ay uh, organized na po ito sa atin pong mga local government units. But uh, I, I think may mga LGUs pa ho, uh, ginorong uh, Lauro, na hindi pa ho nakakapag-establish nitong uh, opisina na ito. Ano ho ba yung inyong uh, nakikitang uh, challenge dito sa ating uh, sa establishment nitong opisina? Well, lahat naman po ng batas ay nakakaroon ng So, rog- lahat naman po ng batas ay nakakaroon ng problem. Yung progressive realization. Yung progressive realization. Realization. Uh, so, mm-hmm. mag-uumpisa na So, mag-uumpisa lang sa ano, maliit na bayan. Tapos, sa maliit na bayan. Hanggang sa papunta na sa rural area. Papunta sa rural area. So, uh, ganun talaga ang ating, ano, ganun society. talaga ang ating society. At unan, hindi natin pwedeng biglain. Kasi, so, hindi natin pwedeng biglain kasi. Kaya, ang mahalaga, mayroong patuloy na pag-unan. Ang mahalaga, may patuloy na pag-unan. So, yung, ang tawag na doon ay, So, ang tawag nga doon ay progressive realization. Yan naman ay nasasabi din sa UN Convention. Yan naman din ay nasasabi din sa UN Convention. Kaya ang importante, uh, kaya ang importante ay 
Noong kalans natin. Yung organize mga, natin yung mga kapansanan. Mga may kapansanan. Sa local government. Sa local government. At kung susundin natin yung Mandanas At kung susundin ruling, natin yung Mandanas ruling ng Supreme Court, ng Supreme Court ang magbibigyan ng napakalaking ay, tulong. Ay, magbibigyan ng napakalaking tulong. Ang local government. Ang local government. Kaya... Isa yan sa mahalagang advocacy namin. Isa yan namin, sa mahalagang advocacy namin na talagang ma-implement na yung Mandanas. Na talagang ma-implement ang yung Mandanas. Mandanas ruling, yung Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling. Yung Mandanas ng mas maraming pondo. Ibigyan ng mas maraming pondo. Ang local government. Ang local government. Kasi halos 80% ng mga kapansanan. Kasi 80% ng mga may kapansanan. Ay nasa rural areas. Ay nasa rural areas. Yes sir, uh, I understand ano yung concern. Kaya yung pong ating uh, pamahalaan, lalong-lalo na yung uh, DSWD ay uh, patuloy sa pagbibigay uh, ng uh, capability building at uh, mga technical assistance, lalong-lalo na sa ating uh, ongoing. Ongoing na itong uh, mandana sa uh, preparation ano at uh, ito ay uh, uh, inumpisahan ngayong uh, taon. at uh, magpapatuloy ito. But uh, you know, yung challenge ngayon sa local government unit ay dadami ho ang kanilang programa, bababa yung mga pundo, pero uh, we're hoping that uh, yung mga empleyado sana no, ho, ay makapacitate sila para magpatuloy dito sa atin pong mga advocacies. Dahil uh, uh, ika nga, kung uh, itong mga advocasya ay uh, nandiyan na tapos hindi masyado maitataguyod, baka... Uh, hindi maging epektibo yung ating mga kampanya ano sa publiko so yung po bang mga PW uh, uh, persons with disabilities organization no po ay united po ba sila uh, ginoong lauro um maraming parang kainanan ma-improve uh, uh, sa totoo lang maraming pan-organization na sa local government ang kailangan ng tanyo. Kasi karamihan na organization na sa urban areas. Mm-hmm. Mm-hmm. So, ang gusto sana namin ma- maadala sa rural areas. Mula sa barangay papunta sa ano, sa urban areas. Ngayon, mm-hmm. kung, kung sa unit mo namin, patuloy mo yung pag-uusap namin lalo na yung National Anti-Averty Commission, meron kami sa Tura Council ng uh, mga malkapansanan. So, sila ang in-charge doon. Kami naman dito sa Metro Manila, yung Coal Foundation, tumutulong na po kami pagbigay ng hanap buhay. Tumutulong po kami sa pagbibigay ng hanap buhay. At saka ng employment kasi At ang saka tunay, yung employment kasi uh, ang tunay na empowerment ang tunay na empowerment ay kung mabibigyan natin ay kung sila mabibigyan natin sila ng edukasyon at hanap buhay ng edukasyon at hanap buhay oo kasi, kasi katulad din ng lahat ng mamamayan katulad din ng lahat ng mamamayan ang tunay na empowerment ang tunay na empowerment ay maging self-reliant na ay maging self-reliant ka Oh, okay. Yes, yes. Oh. Napakaganda no? na yung pong uh, uh, atin pong uh, persons with disabilities ay maging katulad din natin no? na ma-empower ito at maging uh, self-reliant. Tama ho kayo, no sir? Na hindi ho magiging self-reliant ito kung hindi natin ito maintindihan at bibigyan ng mga karampatang uh, solusyon ang kanilang mga pangangailangan. No? Uh, ika nga, yung uh, integration ng lahat ng uh, social services, livelihood, education, at uh, mga iba pa ho, ay uh, malaking bagay ito para makatulong sa atin pong mga persons with disabilities. Pero sa ganung uh, pamamaraan, uh, sir, mayroon pa po ba kayong nakikitang uh, problema na dapat ang gobyerno, ang uh, corporate organizations, mga non-government organizations ay uh, talagang magtulong-tulong para 
unahin itong pangangailangan nitong uh, mga persons with disabilities. Ano pa ho ba kaya ito? Well, katulad ng lahat ng movement, kailangan talaga ng pinakawag na whole of the nation approach. Ibig sabihin, dapat lahat ng mamamayan, lahat ng institusyon, at lahat ng uh, local government, lalo na ang local government, ang maging active participant. So, sana nyo naman nakikita ko dahil sa Magdalas ruling na yan ay lalong mapapalakas yung uh, pagpunta natin sa local government kasi ang tunay na lakas ng, ng gobyerno ay nasa local government. Uh, ang national government ay policy making na lang pero pagdating sa implementation pagdating sa budget allocation ay dapat doon nakabuhos yun yung pondo. Kasi nandoon talaga ang, ang manaman, manataon man kapansanan. So ma, na, maganda, maganda ang nakikinta natin ganyan at man sa, sa Pilipinas dahil na doon sa Mandanas ruling. At gusto ko lang sabihin na isa sa mahalagang role na na kami ay nagpapasalamat yung role ng mga social worker. Alam niyo, simula nung ako'y mabulag, nung ako'y pin-injure, ah, ang talagang malaking inspiration namin yun, yung mga social worker na talagang nag-reach out. Naalala ko nung ako'y bago pa lang mabulag, umuwi ako doon sa Bicol, meron isang social worker na nag-incarin sa ako na mag-aral ulit. Mm-hmm. Kaya social worker nun, ang naalala ko ang panalang na Mrs. Panambo. So, isa sa social worker sa Laga City, hanggang sa nun umuwi ako sa, sa Pampaga kasi doon nakatira yung pamilya namin kasi ang tatal ko na ay nasa Philippine Air Force. Doon na ako nag-umpisa na mag-isip mag-aral. Kaya nakapag-aral ako sa school for the blind hanggang sa nag-qualify ako sa University of the Philippines. Tuloy-tuloy na nakuha na ako sa gobyerno noong panahon ni Resident Estrada. At yun na rin yung panahon na na-organize yung National Anti-Averty Commission. Pero noong mm-hmm. 1981, doon unang ginawa yung International Year of Disabled Persons. Mm-hmm. Kaya yun din yung time na yun na may manakasama tayo sa gobyerno na sa panagal nila ay makakatulong ako noon na mag, magkaroon ng isang human rights uh, instrument kaya inihanda nila ako noon sa University of the Philippines tapos yun, inasali na nila ako sa mga international activity kaya yun, hanggang nga yun ako 67 years old na kaya mabuti naman may mga kabataan yan, tulad ni, ni Ma'am Jennifer na sila na ang hopefully, sila na ang, sila na ang mag-takeover. Mag-takeover. Uh, yes, so, yan ha. ha? Na, kung napakinggan niyo po ang kwento ni uh, Sir Loro, ay, uh, siya po ay uh, naging inspirasyon. Ang atin pong profesyon, ang atin pong practitioner, isang social worker po ang nag-encourage sa kanya at para uh, kumuha, mag-aral. No? At uh, ngayon, siya din ay naging katrabaho ng social worker. Ngayon, siya naman ay nagpo-promote sa mga social worker para ipagpatuloy ang atin pong uh, pakikipagsalamuha, uh, lalong-lalo na dito sa mga concerns ng ating uh, PWD uh, tuloy. Persons with disabilities, sorry. <laughs> Alright. 
Sir Loro, marami po ho tayo sanang pag-uusapan pero ang uh, oras ho natin ay ikasyam na ng gabi. Lumampas na ho tayo sa oras. Ito namang forecast ho ay talagang lumalampas dahil maganda ho ang ating kwentuhan dito dahil hitik ang kaalaman. Pero sa ganong banda ho, kung kayo po ay hihiling po ng uh, tulong, lalong-lalo na ngayon, bago ho ang Pangulo natin, ang ating uh, Vice President, mga Senators, Congress, and of course, the local government mayors, no ho? and uh, yung mga council, ano ho yung inyong panawagan po sa kanila para ho kayo ay masuportahan dito sa ating advokasya? Well, gusto ko lang ma-highlight yung importansya ng social workers. Well, mm. gusto ko lang ma-highlight yung importansya ng social worker. Kasi sa totoo lang. Kasi sa totoo lang. Yung mga social worker natin. Yung mga social worker natin. Ka- kailangan mabigyan natin sila ng... Kailangan natin mabigyan natin sila. Ng maraming kakayanan. Ng maraming kakayanan. At, a- ako na, naniniwala. Ako, da- a- ako nga, naniniwala ako na... Mabigyan sila ng magandang sahod. Dapat mabigyan sila ng magandang sahod. Oo. Yun ang isang paraan na... Yun ang isang paraan para... Ma-encourage natin. Ma-encourage natin. Na mag-aral ng social work. Na mag-aral ng social worker. Kasi isa rin sa... Kasi isa rin sa mga... Underrated na... Oo. Yun mga social worker. Mga social worker. Pero sila talaga ang... Kaya sila talaga dapat ang ay actually sila ang da, nasa front line pagdating sa pagdating sa pagsagip ng mga taong ng mga taong nagkaroon ng kapansanan nagkaroon ng kapansanan at nawalan ng pag-asa at nawalan ng pag-asa kaya ko noon inaalala ko noon si Mrs. Panambo si Mrs. Panambo, pa, oh, isang social worker ng Naga isang social worker ng Naga City. Naga City. Nag-encourage sa akin. Na siyang nag-encourage sa akin. Ano, Kaya, mahalaga po ang role, mahalaga po ang role ng social worker. Yun, yun lang talaga ang gusto kong yun lang talaga ang gusto ko na maibigay na mensahe. Ayun. Ayan ha. Ayan po ha, mga social workers. No? Mrs. Panambo, kung kayo po ay nakikinig, kayo po ay naaalala ni Ginoong Lauro Porsil sa iyong kabayanihang ginawa para sa kanya. Aho, ayan ha. Inspiration, kahangahanga para sa ating mga manggagawang panlipunan. Tama ho yun, ano? Yung uh, marami ho tayong mga social workers na hindi pa ganun ho Kataas ang uh, kanilang uh, kita pero kahit papano ini-standardize ho ito and uh, we are hoping na sana nga ho madagdagan pa ang ating income dahil uh, tumaas na ho ang mga bilihin no gasolina <laughs> yung atin pong uh, pagkain no <laughs> marami na hong pagtaas we are hoping sana ho isumabay na rin ho ang ating provision alam niyo magaling yung bagong appointed na alam niyo magaling yung bagong appointed na secretary ano uh, kanyang pamilya yung kanyang pamilya nung ako nakaranas ng nung ako nakaranas ng diskriminasyon yung mga tulfo ang tumulong sa akin yung mga tulfo ang tumulong sa akin sana so, no ako ano ano ako tanggapin sa pamahalaan Dati ayaw kong tanggapin sa pamahalaan. Dahil sa mga tulfo. Pero dahil sa mga tulfo. Dahil si Mon, Mon Tulfo. Na si Mon, Mon Tulfo. At saka si Rafi Tulfo. At saka si Rafi Tulfo. Sila talaga ang tumulong para ipaglaban. Sila talaga ako. ang tumulong para ipaglaban. Doon ako, ako nagpatuloy mag-aral. Doon ako nagpatuloy mag-aral. Yan. Okay. Palakpakan natin sila ginoong tulfo. Itong uh, brothers. At uh, Kasalukuyan nga, narinig na ho naman na siguro natin na ang aming uh, magiging uh, uh, susunod na sekretary ay itong uh, si Ginoong uh, Sekretary Erwin uh, Tulfo. Pero nabanggit na ho din naman niya sa kanyang uh, mga pahayag that uh, isa sa mga pangunahing concern, uh, tutugunan, ay ito pong uh, mga persons with disabilities, no? uh, mga senior citizens, ano? elderly. And uh, yung mga nangangailangan, sabi nga, sabi nga niya doon sa kanyang uh, statement ng nakaraan, 
bubuksan daw ho niya yung gate para sa mga taong nangangailangan. Of course, wag natin kalilimutan diyan yung ating social case management. Lahat po yan, mayroon pong uh, mga uh, case management processes, systems. But anyways, welcome po. Uh, ginoong uh, Sir Erwin Tulfo sa DSWD. Ayan, Sir, hihingi na po tayo ng, <laughs> ng uh, pinakahuling uh, mensahe po para sa atin pong uh, lahat ng mga taga-subaybay, lahat po na nanonood at magbabalik po dito. Good evening nga pala sa atin pong uh, uh, previous guest, si Maria Morfido ng, uh, saan nga ba itong country? Greece, Athens. No? She's watching right now and uh, monitoring nitong uh, ating programa. And uh, of course, uh, magandang gabi din kay uh, Nyang Salvador. Ha? Nanonood siya sa atin. Good evening kay uh, Ma'am Beatriz Lacerna Dastas, ang atin pong uh, Municipal Social Welfare uh, Development Officer ng Kalatagal, Kalatagan, Batangas, na siya din pong uh, Presidente ng Al Sudopi sa Batangas. Right, good evening. And uh, Sir Lauro and uh, Ma'am Jen, nasa inyo na po ang uh, uh, huling minsahi para sa ating mga taga-subaybay. Uh, una ula maraming salamat. So, so yung una, maraming salamat sa, uh, ng pagkakataon sa, sa pagbibigay niyo ng pagkakataon sa amin. At uh, palagi naman na At, um, palagi mga, naman na ang mga social workers, na mga social workers ang talagang nasa front line. Kaya, ang talagang sana, nasa front line. Kaya sana, sana dumami ang lahi ninyo. Dum, sana dumami ang lahi ninyo. Magpakarami ka na. Magpakarami <laughs> Maraming maraming salamat, ah, Sir Lauro. Aasahan po namin yon Talagang magpapadami kaming lahi dahil kailangan-kailangan ho kami ng bayan ngayon, kagaya din po sa ibang propisyon. Ano po? Sige, ho. maraming salamat po, ginoong uh, Lauro Porsil, ang Pangulo ho ng Call Foundation uh, Disability Advocate. No, ho. So, uh, ngayon naman po, si Ma'am Jen Garcia. Ma'am Jen. Ayan, thank you Sir Ricky uh, sa pagkakataon na ito na kung saan kami po ay nabigyan ng uh, chance na para po ma-promote yung ASEAN Enabling Master Plan. Uh, I'm encouraging everyone ano po na uh, ipipaste ko po dito yung link ng uh, disability framework na ito. At uh, siguro po pag may mga oras po, lalo yung ating mga estudyante na nandito po ngayon, marami tayong viewers na estudyante na uh, future social registered social workers. So, Design po ninyo and uh, sana po uh, kapag kayo po ay mga registered social workers na nawa po na yung serbisyo po ninyo uh, para sa mga persons with disability ay uh, nandoon pa rin po palagi. So, isa puso po natin yung ating uh, uh, profesyon uh, para sa lahat. no Hindi lang yung, namin pinopromote, pinopromote yung mga persons with disabilities kundi sa lahat po ng sektor na nangangailangan po ng ating tulong. At sa ating pong uh, government Uh, future uh, administration, sana po madagdagan yung Vocational Rehabilitation Center sa buong Pilipinas. Kasi sa ngayon po, apat pa lang po yung meron po tayo. Sana po ay madagdagan po ito. Sana per region meron na para sa ganun. Mas marami pa pong persons with disabilities yung uh, maservant po natin. So muli, maraming salamat po sa lahat ng nanood, uh, nagpa-unlock ng uh, aming pag-invite uh, sa inyo. Uh, para po panoorin ang segment na ito ng uh, 4K uh, to Sir Ricky. Thank you so much for this opportunity. Maraming salamat po and God bless po sa lahat. Alright, maraming maraming salamat po, Ma'am Jen Garcia, ang atin pong uh, social welfare uh, uh, officer one ng uh, NBRC. Ah, tama. Uh, ABRC. Placement worker, sir. Placement ah? worker. Placement worker. <laughs> social worker ka pa rin naman. No? Opo. At <laughs> uh, placement worker <laughs> ng atin pong uh, region 1, uh, no? yung Ilocos uh, region. So uh, we're hoping na ito pong mga advocacies ninyo ay uh, maging katuwang ninyo ho ang ating pong uh, programa, itong uh, 4K, no? the Social Workers and Development uh, Workers Hour para sa mga pagpapaabot ng impormasyon sa lahat. publiko 
at para sa atin pong mga social workers and development workers. Karangalan po namin na makisa sa hangarin po ninyo na napakaganda. Ika nga, let us always promote inclusivity. Wala po dapat na exclusive sa atin mga programa. I-engage sa atin pong mga PWDs, persons with disabilities, sa atin pong pagpaplano, pag-iimplementa ng mga programa at uh, pag-a-advocate pag ng lahat po na information patungkol sa atin pong mga may kapansanan. And let us always encourage the government, private sectors, corporate orgs, no, NGOs, faith-based organizations, academe, to uh, unify with the mission of uh, mainstreaming the rights of persons with disability in support to the AS ASEAN uh, uh, enabling uh, ano nga ba yun? <laughs> ASEAN master plan. enabling master, huh? plan. master plan 2025. So uh, muli, marami pong salamat uh, sa inyo pong mga taga-subaybay. Ang huli pong awitin ay manggagaling na ho mismo sa akin. Pamamahalang tapat, aangat ang buhay ng lahat. Right? Wala yes. pong iwanan. Alright? Pakinggan po ninyo. Maraming salamat po muli, Ginoong Lauro and Bam Jen Garcia. Huling awitin po para sa gabing ito. Thank you po. Thank you po sa lahat. Salamat po. Politika'y tapusin na 
pagpapago, pag-asenso, pagpamahal sa Pilipino. Bulak, ilaw, bukhaw, puti, verde, asol at rosas, bayan ay paglingkuran. Angat buhay lahat. Sa gobyernong kapal Tinagat buhay ng lahat